Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of External Affairs, I extend a warm welcome to all of you for the celebrations of the 14th Pravasi Bharatiya Divas. It is a privilege for the Ministry of External Affairs to host this event in the esteemed presence of Honorable External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj, Honorable Minister of State for External Affairs, General Retired V.K. Singh, Right Honorable Preeti Patel, Minister of State for Employment of Great Britain, and so many distinguished parliamentarians, ambassadors, members of the diplomatic community, distinguished Indians from all walks of life, and members of the media. Let me also add that we are not only limited geographically to Delhi. This unique event is being webcast live, and many of our missions abroad are holding simultaneous celebrations. The program for today would be as follows. Very shortly, we will have the welcome address by the Honorable Minister of State for External Affairs, General V.K. Singh, followed by Right Honorable Preeti Patel, Minister of State for Employment for UK's address. This will be followed by the keynote address by the Honorable External Affairs Minister. After that, we will have a first-of-its-kind event, a direct interaction between the External Affairs Minister of India and members of the Indian diaspora in five select cities based on the convenience of time zone alone. London, Dubai, Port Louis, Kuala Lumpur, and Singapore. With that, may I now invite Honorable Minister of State, retired General V.K. Singh, to kindly deliver his welcome remarks. Sir. Honorable External Affairs Minister Srimati Sushma Swarajji, Right Honorable Member of Parliament, and Minister of State for Employment from UK, Ms. Preeti Patel, distinguished members of Parliament who are present here, members of the Standing Committee and the Consultative Committee on External Affairs, senior officials from the Ministry of External Affairs, resident commissioners of Indian states, Indian diaspora across the globe, members of the media, ladies and gentlemen. Firstly, a very, very happy new year to all of you. Another year, a new year, brings with it the promise of renewal of a new engagement and fresh possibilities. As all of us gather here for the 14th Pravasi Bhartiya Divas in a new format, we have the opportunity to re-energize the platform for strengthening our bonds with our diaspora and Indians living abroad. A very vibrant and diverse community spread across different regions, speaking many languages and practicing a variety of cultures and faiths. We are honored to have with us our External Affairs Minister and my senior ministerial colleague, Srimati Sushma Swaraj. All of you are aware of her personal commitment and dedication to the welfare of Indian diaspora. Not a single day goes by in which she does not reach out to Indians in distress and offer solace to others by quickly resolving their problems. In fact, uh, the Twitter has been ablaze with the type of complaints and the pleas that we get. And it's, I must say, it's a forte that she has developed in quickly resolving those issues so that people can be satisfied in the shortest possible time. Her guidance and her conduct is an inspiration to our work. As we look forward to her words on this occasion, I welcome her warmly to the Pravasi Bharatiya Diva celebrations. My honor is doubled today as I have the opportunity to welcome the Right Honorable Ms. Preeti Patel, Minister of State for Employment of United Kingdom. She is symbolic of the flourishing relationship between India and UK and true example of what is possible when dynamic leadership builds towards a shared prosperity between nations. As the first woman of Indian origin to be in the British cabinet, she is, in the words of Prime Minister David Cameron, a diaspora champion. I also welcome warmly my parliamentary colleagues who have constantly pushed forward our diaspora commitment, 
the senior officials and resident commissioners and the members of the media. Today, our diaspora is regarded world over for its caliber and success, for its contributions in the fields of economics, politics, science and technology. They are involved in research and innovation while successfully integrating with the local community of the country of their residence. The diaspora has sustained Indian values, culture, traditions, and this in turn has resulted in a strong appreciation of what our country has to offer to the world. So, to all of you listening in different parts of the world, I offer my warmest welcome to this event. A new year brings a new way of thinking, like I said earlier, and accordingly, we have adopted a new format for the Pravasi Bhartiya Divas on which Sushma ji will delve later. Sharing, starting this year, we will organize a large event like we did last year, once in two years, and in the intervening years such as this one, we will have smaller, more interactive events every month so that we can reach out to the diaspora in a better manner. Along with this, all our missions in various countries are also observing this day as Pravasi Bharti Divas and interacting with Indians living in that country. We are thus enlarging our engagement with our diaspora and Indians living abroad. With this, I thank you once again, welcome you, welcome you to this event and I am sure that this event will be a harbinger for many more things to happen. Thank you very much. Thank you, General V.K. Singh. May I now invite the Right Honorable Preeti Patel, Minister of State for Employment of the United Kingdom, to address the gathering. Honorable Minister of External Affairs, um, Sushma Suraj. Honorable Minister for External Affairs and Overseas Indian Affairs, um, retired General Singh, let me just say what a privilege it is to be here today to join you and celebrate in this fantastic event that you are hosting here. And I want to share that sentiment with everyone in the Indian diaspora community that is participating and engaging in this event today, no matter where you are in the world and not just here in this room this afternoon. It is my genuine privilege to be here and in particular to be here, not just standing here as an Indian, member, or Indian origin member of Parliament, but also in my capacity as David Cameron, my Prime Minister's Indian diaspora champion. It is my role that very much has elevated the UK Indian diaspora community um, across the United Kingdom and importantly has raised the profile of the diaspora in the United Kingdom and importantly the issues and concerns that our community share amongst themselves. The role that I have was the first of its time and it is unique to the UK and anywhere else in the world. And I have to say, I think it's very much, and it is evidence of the personal commitment that our Prime Minister, my Prime Minister David Cameron, places, importantly, on the Indian and UK relationship, and increasingly so, the people-to-people -people ties and the people-to-people -people links that all of us in this room share today, yes, here in India, but also around the globe. And I have to say, for me, it is also an absolute privilege, and I have no doubt that is very much the same for the ministers here today as well, to be the advocates and the representatives of the diaspora community. And certainly when it comes to the British Indian community in the United Kingdom, and also representing the issues of my community, the diaspora community in the UK. Of course, being their advocate and being their champion is effectively why these roles are so important and why forums such as the one today is so important too. So I'd like to pay tribute to the Honourable Minister of External Affairs for her personal commitment to raising the voice and the profile of diaspora engagement and also ensuring that we all can 
continue to grow and develop that engagement wherever we are around the world. Over my two years in this particular role, I have had the honor to frequent these great events and of course contribute to the PBD over the years and I came last year as well. But importantly as well, engaging with the diaspora community not just in the UK but internationally too, especially when I come to events of this nature. We are in the UK immensely proud of the 1.5 million diaspora in the United Kingdom, which is the second largest in the Western world, and they have contributed so much to Britain and British identity and British success, and also to our economy in addition to the key aspects of social life, cultural life, and the bonds between our people. Over 100,000 people from the Indian community in the United Kingdom run their own businesses, and we heard from General Singh as well, the vast contribution that people make when it comes to their professional careers and also to the professional sectors. And the same applies to the business community with over 90,000 people now in India who are working for UK companies in England too. Indeed, our two democracies and our two strong economies have brought together new opportunities across the very countries that we represent. And nothing quite has captured, in my view, the natural affinity, the strong bonds between our two people more than the spectacular event and the spectacular visit that we saw last November when Prime Minister Modi came to the United Kingdom and with immense pride my government and my Prime Minister hosted him in a very, very strong way. And of course the diaspora event that we held at Wembley Stadium with the attendance of in excess of 55,000 people said a great deal in terms of the warmth of the reception that Prime Minister Modi was given by the Indian diaspora community in the United Kingdom. I think it's worth me just saying as well, during Prime Minister Modi's address to Wembley, he remarked and commented on my own Prime Minister, David Cameron, when it came to my Prime Minister's engagement with the British Indian diaspora community. And in Prime Minister Modi's own words, to quote, he said that Prime Minister Cameron has fully integrated himself with the British Indian community. And I have to say, I think that sentiment was widely shared and echoed by the 1.5 million Indian diaspora in the United Kingdom as well. That bond is incredibly strong, and it is one where we are very, very proud to continue to champion that. And of course, alongside with the Honourable Ministers here today, it is my own ambition to continue to increase that engagement and dialogue, build the ties, address the issues, and build that long-standing relationship between our two nations. Since taking the role that I have as the diaspora champion, we have been building that relationship based on shared values, common ground, and obviously the ties that I have spoken about to build the common interests and to continue to strive and strengthen these bonds even further. The visit, as we saw in November, was a perfect illustration of that. And also during that visit, we saw the UK-India relationship develop to a new level, where two great nations have come together to deepen existing bonds and to take that on now to having one glorious future together, which of course is incredibly important when it comes to the future of India and the reforms that Prime Minister Modi himself wants to see when it comes to transforming India itself. Mm -hmm. Yes, we are collaborating on many new initiatives, whether it's business, whether it's support of skills for the 500 million young people in India. Under the new UK-India Skills Pledge, which, are, which is a great initiative that uh, obviously has strengthened the ties between our two countries, we are here to support each other and to develop our new nations. As Prime Minister Modi said himself when he came to the United Kingdom, we are working together, standing shoulder to shoulder, and I am passionate when it comes to fostering the right environment for the UK and the Indian diaspora to connect more closely to India and the UK government. This event is a tremendous initiative, and I commend and support our Honourable Minister in her efforts and the work that she has undertaken to bring the diaspora community around the world together. And I want to finally say that I thank the Honourable Minister for giving me the opportunity to participate today and be part of these very, very important interactions with the diaspora community around the world. Thank you.
Uh, we will now have the keynote address by the Honorable Minister for External Affairs, Srimati Sushma Swaraj. Uh, minister will be addressing in Hindi, but we will have consecutive translation from this podium in English. आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि गवर्नमेंट ऑफ यूके में मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेकिन उससे भी ज्यादा लंदन में प्रवासी भारतीयों की प्रतिनिधि सुश्री प्रीति पटेल मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह इस सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और विभिन्न दूतावासों में इस समय हमसे जुड़े हुए मेरे प्रवासी भाइयों और बहनों आज का ये दिन भारत के प्रवासी भारतीयों को समर्पित है इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूं Today's special guest, the Minister of State for Employment in the Government of UK and also Diaspora Champion, Ms. Preeti Patel, Minister of State for External Affairs, my colleague, uh, General VK Singh, distinguished guests, and across the world, embassies where uh, our brothers and sisters are gathered, a uh, very warm welcome to you. This day is dedicated to the diaspora, to the Pravasi uh, Indians, and for this, I'd like to convey my heartiest congratulations. Mitro, in 2003, the government of Atal Ji's government had made this decision that it will be made of Pravasi Bharati Day in the form of the day of the day. After the day of the day of the day, the reason was that कि महात्मा गांधी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और आज भी हम महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी और सबसे आदर्श प्रवासी भारतीय मानते हैं इसीलिए 9 जनवरी का दिन चुना गया था तब से लेकर 2015 तक हम लगातार इस दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाते रहे बाहर से प्रवासी आते थे सरकार केंद्रीय मंत्रियों को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाती थी वो लोग अपनी अपनी योजनाओं के बारे में अपने मंत्रालयों के कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी देते थे थोड़ी बहुत चर्चा भी होती थी और तीन दिन का वो उत्सव समाप्त हो जाता था पिछली बार क्योंकि गांधी जी की वापसी का सौवा वर्ष था इसलिए हमने उन्हीं के गृह क्षेत्र को चुना और गांधीनगर में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत भव्यता के साथ बहुत गरिमा के साथ इस प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया In the year uh, 2003, under the leadership of the then Prime Minister, Mr. Atal Vihari Vajpayee, a decision was taken to celebrate 9th January as the Pravasi Bharatiya Divas. The reason behind this was that it was on the 9th of January uh, 1915 that Mahatma Gandhi had returned to India from South Africa. And it was to commemorate that day as the Pravasi Bharatiya Divas because even till today, Mahatma Gandhi is considered to be the greatest uh, Pravasi and also the most ideal Pravasi. And therefore, 9th January was chosen as the Pravasi Bharatiya Divas. And from 2003 to 2015, this was celebrated uh, like a festival uh, commemorating the Indian diaspora and dedicating it to them. Uh, in this event, uh, members of the diaspora were invited to India and central ministers, chief ministers came to this uh, event and they all talked about the plans uh, in India and for the diaspora and gave information on these projects. Some discussions also took place and uh, this event would end after three days. Last year, it was the 100th anniversary of the return of Mahatma Gandhi to India and we were commemorating this 100th anniversary and therefore it was celebrated in his home state in Gandhinagar and it was done in a spectacular way and it was organized uh, with great pomp and fair.
लेकिन उसी साल हमने ये निर्णय भी किया कि ये मेला अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन तीन दिन के बाद जब उछट जाता है तो कोई परिणाम नहीं निकलता तेरह वर्षों से मेला उसी तरह से चलता आ रहा था लेकिन कोई बहुत परिणाम नहीं निकला था तो हमने कहा कि ये मेला जरूर करेंगे मगर दो बरस बाद करेंगे और बीच का जो वर्ष है उस वर्ष में हम चिंतन करेंगे विचार विमर्श करेंगे और लोगों के साथ अलग अलग विषयों पर गहन अध्ययन करवाने के बाद कुछ सिफारिशें लेंगे और उन सिफारिशों पर सरकार अमल करेगी ताकि इंडियन डायस्पोरा के इश्यूज को हम एड्रेस कर सकें उनके मुद्दों का हम समाधान कर सकें उनकी समस्याओं का निवारण कर सकें but last year also the decision was taken uh, that this event which is uh, celebrated every year with such uh, pomp and fair is definitely good but the event ends after 3 days and there's really no concrete result after that so uh, this uh, event went went on and was celebrated for 13 years continuously but on the ground there was not much concrete results that emerged from the event therefore last year a decision was taken that this event would be celebrated every 2 years and in the intervening uh, time frame there would be a lot of thinking a lot of uh, thought process that would go uh, into it and uh, people would study the various issues and come up with recommendations so that the issues of the diaspora could be addressed and their problems could be solved इसीलिए इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस बिल्कुल नए रूप में हो रहा है इसके दो पहलू हैं पहला तो ये कि हमने तय किया कि ये सभी मिशनों में मनाया जाएगा अभी तक प्रवासी भारतीय दिवस केवल हिंदुस्तान में मनता था जो आते थे केवल वही भागीदार होते थे लेकिन जिनके लिए ये था उन दूतावासों में कुछ नहीं होता था तो हमने ये निर्णय लिया है कि सभी मिशन इसे मनाएंगे और आज ये सब जगह मनाया जा रहा है जो टाइम जोन हमारे से मेल खा रहा है वो डायरेक्ट सुन रहे हैं ये जो बात मैं कर रही हूँ वो सीधे सुन रहे हैं अभी वो हमसे प्रश्नोत्तर भी करेंगे और जो अपने अपने टाइम जोन्स के मुताबिक मनाते रहेंगे वो बाद में सुनेंगे लेकिन हर मिशन में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा और हर वर्ष मनाया जाएगा ये फैसला है और दूसरा फैसला ये कि इसको हम इस बार वर्ष भर मनाएंगे हमने दस मुद्दे छाटे हैं जिसमें खाड़ी के देशों के श्रमिकों के मुद्दे हैं जिसमें पीआईओ कंट्रीज के अपने मुद्दे हैं जिसमें विकसित देशों में रहने वाले काउंसिलर सर्विसेज के मुद्दे हैं जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में हॉस्पिटल मेडिसिन के क्षेत्र में एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन डायस्पोरा को कैसे इंगेज किया जाए ये मुद्दे हैं इस तरह के दस मुद्दे हमने छाटे हैं और हर महीने एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जिसमें दस प्रवासी भारतीयों को बुलाएंगे पांच विशेषज्ञ भारत से होंगे ये पंद्रह लोगों का समूह दिन भर बैठेगा और दिन भर चर्चा करने के बाद हमें सिफारिशें देगा और मैं और राज्य मंत्री स्वयं उन चिंतन समूहों के साथ बैठेंगे ताकि सरकार की अगर कोई सीमा या मर्यादा है उस सिफारिश को मानने में तो वहीं की वहीं हम उसको तय कर सकें तो इस तरह से वर्ष भर यह आयोजन चलेगा और फिर जो अगला पीबीडी पहले बड़े उत्सव की तरह होगा वहां हम इसको अपनी रिपोर्ट देंगे तो ये मैं केवल इसलिए कहना चाह रही थी कि आज का कार्यक्रम भले ही दिखने में आपको छोटा लग रहा हो लेकिन इन दो पहलुओं के कारण ये सबसे ज्यादा प्रभावी कार्यक्रम साबित होगा and therefore this year uh, this event is being celebrated in a very uh, new and a different way there are two aspects to uh, this event uh, first of all this is being celebrated across the world in all our embassies and missions and uh, till now in fact this event was celebrated in india and for those people for which this event is held were actually not a part of it and therefore today across the world our missions are uh, celebrating it and uh, depending on the time zones uh, those missions which can uh, in fact be with us are seeing us direct live and in fact we'll be having a question answer session with them a little later and uh, those missions who have a different time zone will be celebrating it separately 
and uh, the decision also has been taken that uh, this is going to be done every year across all the missions and secondly this event is going to be celebrated throughout the year we have chosen uh, 10 such issues for instance in the countries of the gulf it, gulf it is the labor issues for the PIO countries, they have their own issues. For the developed countries, uh, the diaspora there, they have consular services issues. Then we have the issues of tourism, hospitals, medicine, education, hospitality. And it will be our endeavor as to how to engage the diaspora uh, in all these 10 issues that have been selected. We have decided that every month discussions will be held where 10 members of the diaspora will be invited. There will be five specialists from India and there will be a day-long deliberations and uh, they will then uh, recommend, put up certain recommendations which I myself and the Minister of State for External Affairs, we will sit down and look at these recommendations with these people so that if there is a government role, then we can do and take action immediately. And the, the following year, when uh, the Pravasi Bharatiya Divas will be held in a big manner, the report will be uh, presented during that event. And uh, it may seem to you that the event being celebrated today is very small, but due to these two aspects which I have just mentioned, in fact, this PBD is going to be more effective than in the previous years. My Pravasi Bharati brothers and sisters, you will definitely accept this truth that after our government after coming, our Pravasi Bharati has become very strong with us. बहुत ज्यादा घनिष्ठ हुआ है प्रधानमंत्री तो पहले भी बाहर जाते थे अन्य मंत्री भी जाते थे भारतीय समुदाय से मिलते भी थे लेकिन वो मीटिंग या तो हॉल मीटिंग होती थी या कुछ चंद प्रतिष्ठित लोगों के साथ भोज हो जाता था लेकिन अब जिस पैमाने पर इंगेजमेंट होती है उसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी हमारी कोशिश होती है कि उस देश में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा भारतीय उसमें भाग लें जब मेडिसिन स्क्वेयर की मीटिंग हुई थी तो लोग अवाक रह गए थे उन्होंने कहा था इतनी बड़ी मीटिंग अच्छा अमेरिका में तो हो गई बड़ा देश है पर अब और तो कहीं इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हो पाएगी शायद प्रीति किसी कोने में बैठ के सुन रही थी और उसने इस चैलेंज को स्वीकार किया अभी आपने देखा जब प्रधानमंत्री लंदन गए तो वेम्बली स्टेडियम ने मेडिसिन स्क्वेयर का रिकॉर्ड ऐसा तोड़ा ऐसा तोड़ा कि तीन गुना ज्यादा संख्या से वेम्बली स्टेडियम भर दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड uh, it is uh, true and you have all noted that since our government came to office, contacts with you have become very deep and very close. Uh, Prime Ministers used to travel abroad earlier too, Ministers used to travel too, and they would meet uh, members of the Indian community. Usually this would be a hall event or maybe over uh, a lunch or dinner. But it is the sheer scale and it is, our, uh, it is our effort now to reach out to the maximum number of the members of the diaspora. And uh, when the Madison Square uh, event, Square Garden event happened, everyone was amazed. How was it that such a big event could take place? Then people said, well, that was the United States of America, a very big country, and hence maybe that is why it was possible. Maybe somewhere in one corner of the world, Ms. Preeti Patel was listening to this, and she took up the challenge. And uh, recently, as you all know, when the Prime Minister went to the United Kingdom, the Madison Square Garden event record was broken, and the number of people who were present at the diaspora event was three times that number. पहले प्रवासी भारतीय मंत्री या प्रधानमंत्री के चले जाने के बाद अखबार में उनकी यात्रा के बारे में पढ़ते थे अब वो स्वयं भागीदार होते हैं महीना भर पहले से उन्हें पता लग जाता है कि उनके प्रधानमंत्री कब आ रहे हैं वो स्वयं तैयारी करते हैं उसमें जाने की और सबसे बड़ी बात है कि मीटिंग एक रस्म निभाई के लिए नहीं होती प्रधानमंत्री अपनी बात कहते हैं उनकी बात सुनते हैं उनकी समस्याओं को जानकर यहां आते हैं 
उनकी पीड़ाओं को लेकर आते हैं और यहाँ आकर उसका समाधान करते हैं ये एक संपर्क है जो इस सरकार के आने के बाद प्रवासियों के साथ बढ़ा है Uh, earlier what happened is after uh, the prime minister would return to india from any country the diaspora community uh, over there would read about the prime minister's visit now the diaspora the indian community knows about the visit of the prime minister even a month in uh, in advance and they get ready for that event they come and take part and uh, it's not just a ritual anymore the prime minister speaks to them he goes prepared knowing their problems he listens to them he listens to their pain and once he returns to india he resolves to uh, resolve these problems and uh, in fact this is the way in which contact with the diaspora with the indian community has increased by leaps and bounds after this government has come to office un deshon ki dharti par jab bharat mata ki jay ka nara lagta hai to har bharatiya चाहे वो वहाँ उस देश में हो या बाहर या भारत में एक गर्व का अनुभव करता है लेकिन इस गर्व के साथ साथ एक दूसरी बात भी हुई है आज प्रवासी भारतीयों में ये विश्वास जगा है कि उनकी कोई सुध लेने वाला भारत में है आज उनमें ये हौसला आया है कि अगर कल को वो किसी संकट में फंस जाएं, तो वो अकेले नहीं है कोई ना कोई उन्हें जरूर संभाल लेगा मित्रों मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ हमारे 19 महीने के छोटे से कार्यकाल में चार बार ऐसी चुनौतियाँ हमारे सामने आई हैं 28 मई को हमने शपथ ग्रहण की 3 जून को यूक्रेन का संकट आ गया 1000 विद्यार्थियों को हम वहाँ से सुरक्षित निकाल कर लाए मात्र पाँच दिन बाद 8 जून को इराक का संकट आ गया हम साढ़े सात हजार लोगों को इराक से निकाल कर लाए इराक अभी चल ही रहा था कि लिबिया का संकट आ गया हम साढ़े तीन हजार लोगों को लिबिया से निकाल कर लाए और उसके बाद यमन की चुनौती सबसे गहरी थी वहां से हम साढ़े चार हजार भारतीयों को और विदेशों में अन्य देशों के ढाई हजार लोगों को निकाल कर लाए brothers and sisters uh, in those countries during the diaspora event when we hear bharat mata ki jai not only people in that country people back home or anywhere else in across the world indians uh, feel a sense of joy and a sense of pride and it is not just that i think in the diaspora community now there is a sense which is awakened that there is someone to take care of them and in case they are in any kind of problem then they are not alone and they have someone to fall back upon friends i'd like to remind you that in this short period of 19 months that we have been in office we've had big challenges four times it was on the 28th of may 2014 that we took our oath of office and it was on the 3rd of june that the crisis uh, erupted in ukraine where 1000 indian students had to be evacuated five days uh, Uh, later uh, on the 8th of june the problem in iraq erupted where 7500 indians uh, of indian origin had to be evacuated even as uh, events were unfolding in iraq uh, libya happened there we had to evacuate 3500 people and then was the challenge of yemen from where we evacuated 4500 people i uh, including uh, not including and in addition 2500 foreigners were evacuated yemen ki nikasi mein to hamare samne bahut badi badi chunautiyan thi saudi arab aur yemen ke baagi aapas mein lad rahe the aasman saudi arab ke kabze mein tha aur yemen ka hawai adda yemen ke baagiyon ke kabze mein aur samudra mein pirates ka dar tha लेकिन हमने इंडियन नेवी के सहारे इंडियन एयरफोर्स का सहयोग लेकर एयर इंडिया का सहयोग लेकर मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में जिस तरह से ये ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन की केवल भारत में ही दाद नहीं दी गई बल्कि चहुओं सराहना की गई क्योंकि बाकी के लोग निकाल ही नहीं पा रहे थे अड़तीस देशों ने हमें लिखित में कहा 
कि आप हमारे लोगों को निकाल लाओ इंग्लैंड भी उसमें से एक था अमेरिका फ्रांस इंग्लैंड जर्मनी जैसे बड़े देशों ने हमें कहा कि आप निकाल कर ले आओ तो जैसा मैंने कहा कि साढ़े चार हजार हमने अपने निकाले और लगभग ढाई हजार लोग हम अन्य देशों के निकाल कर लाए इनफैक्ट पुट अक्रॉस टू अस मेनी बिग चैलेंजेस Uh, in Yemen, uh, rebels from Saudi Arabia and uh, uh, the forces from Saudi Arabia and the Yemeni rebels were fighting. The uh, Saudi Arabian uh, uh, forces had control of the airspace, whereas on the ground the Yemeni rebels had control. And uh, as far as the seas were concerned, they were under the control of the pirates. But it is with the help of the Indian Navy, the Indian Air Force, Air India, and under the leadership of my colleague, Minister of State for External Affairs, that this operation was uh, carried out. And in fact, uh, this was carried out in such a way that this got praise not only from across India, but from across the world. 38 countries wrote to us, gave it in writing, that they needed their uh, expatriates to be repatriated, to be evacuated. We got requests from the United Kingdom, the United States, France, Germany. The big countries requested us to evacuate their nationals. As I mentioned earlier, 4,500 Indians and 2,500 foreign nationals were evacuated from Yemen. Mere bhaiyo bhaino, mein... आज इस मौके का लाभ उठाकर आपसे एक निवेदन भी करना चाहूंगी जब भी किसी देश पर कोई संकट गहराता है और आपकी जान पर हमें खतरा दिखाई देता है तो हम आपको एडवाइजरीज देते हैं हम कहते हैं कि आप ये देश छोड़कर वापस आ जाओ जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब वापस चले जाना हम बार बार उस एडवाइजरी को दोहराते भी हैं लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है आप में से बहुत कम लोग उस पर अमल करते हैं और जब निकासी शुरू हो जाती है तब भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब हम लोगों को निकाल रहे हैं सबके सब निकल जाओ लेकिन उसमें भी बहुत लोग उस बात को मानते नहीं और वहीं रुक जाते हैं इसके कारण से बहुत बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है अभी अभी लिबिया में क्या हुआ हम साढ़े तीन हजार लोग निकाल कर लाए तो भी हमारे आंकड़े के अनुसार भी दो हजार लोग वहां हैं और उनमें से चार लोग पहले पकड़े गए दो को आतंकियों ने छोड़ा दो अभी भी उनके कब्जे में है उसके बाद दो फिर पकड़े गए एक को छोड़ा एक अभी भी उनके कब्जे में है परिणाम स्वरूप आपको यातना सहनी पड़ती है आपके परिवार के लोग परेशान होते हैं हम लोग आपको निकालने में कितना कितनी कोशिश करते हैं बहुत बार समर्थ हो पाते हैं बहुत बार समर्थ नहीं हो पाते इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप लोगों को ऐसी एडवाइजरी दी जाए कि खतरा है आप वापस चले आओ उस समय आसानी से निकाला जा सकता है जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है तो निकालने में दिक्कत आती है तो मैं आपसे आज कहना चाहूंगी आप सरकार की एडवाइजरी को माना करिए और उस पर अमल करके वापिस आ जाइए जान पैसे से ज्यादा प्यारी होती है वहां नौकरी है इसलिए हमको रहना है इस मोह को छोड़ दीजिए और उस समय आ जाइए स्थिति सामान्य होगी हम स्वयं आपको कह देंगे कि आप वापस चले जाएं, लेकिन इतनी हमारी मदद जरूर करिए कि हमारी एडवाइजरीज पर अमल किया करिए Brothers and sisters of the diaspora, I'd like to uh, make use of this uh, opportunity that has been given to me today to make a request to you. When any problem erupts or there is a very difficult situation in any country across the world, we issue uh, advisories. My request to you is please, please listen to these advisories and these advisories are issued repeatedly because that is the time when you can come back uh, easily. And uh, later on, it becomes uh, very difficult uh, as the situation deteriorates. And even when the ev evacuation process starts, even then we request everyone to return. But that is not the case. And uh, in fact, uh, very f there are people who stay back. And this causes a lot of pain to their family members back here in India. And uh, some of them stay back. And this uh, 
creates and causes innumerable problems for us. For instance, when the situation was uh, erupting in Libya, uh, 3,500 people were evacuated. But even uh, today, we believe, according to the estimates which are available, 2,000 people are still there and uh, four people were caught, out of which two were freed, two are still captive, and two more were caught, out of which one was freed and one is still uh, captive. Now, this kind of action causes not only pain to the person who's held captive, but also to the family members here back in India. We make a lot of effort. You cannot Im even imagine the amount of effort we make. Sometimes we, have, we get success, sometimes we don't. But please, do follow our advisories. Because the situation is dangerous, that is the reason why we ask you to return. Once the situation is uh, normal, then we will ourselves tell you that you can return. And uh, therefore, once again, I would like to request you that as and when advisories are issued, uh, please do listen to them. Life is more important than money. Uh, a lot of people say we have jobs here. We don't want to leave this. Uh, please do not think in those way, in that uh, in that uh, term in those terms. As and when we uh, issue advisories, once again, I would request you to please help us and return. Up to social media ka yuga gaya hai. आप किसी संकट में फंसते हैं तो आपका मात्र एक ट्वीट काफी है वो 140 कैरेक्टर्स का एक ट्वीट आप मुझे करते हैं और हम तुरंत कार्रवाई करते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके नियंत्रण के बाहर होती हैं जैसे एक ट्वीट मुझे आया एक परिवार भारत आ रहा था रास्ते में विमान में उनकी पत्नी की डेथ हो गई विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करके ईरान उतरना पड़ा अब घोर परदेश किसी को मालूम नहीं क्या करें एक ट्वीट आपने किया और तुरंत एम्बेसी के लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और सारी की सारी औपचारिकताएं करने का काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और पार्थिव शरीर को यहां तुरंत भेजने का काम किया एक ट्वीट मुझे आया जहां मां बेटी इंडोनेशिया घूमने गई थी बाली में मां बाथरूम में गिर गई दोनों घुटने जख्मी हो गए टूट गए सर्जरी कराने के लिए किसी अस्पताल में गई तो इंश्योरेंस कवर को मानने से अस्पताल अथॉरिटीज ने इनकार कर दिया तुरंत इमरजेंसी में एम्बेसी ने इंटरवीन किया ऑपरेशन कराया और सर्जरी के बाद यहां भेज दिया टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन इज द एज ऑफ द सोशल मीडिया वन ट्वीट इज अनफ फॉर अस दैट वन हंड्रेड हंड्रेड फोर्टी कैरेक्टर्स uh tweet is quite enough when it is sent to me we immediately press uh the action button and we start taking action uh sometimes things happen which are beyond anyone's control for instance there was an indian family that was returning to india and uh, the wife died uh, in the flight itself and they had to make an emergency landing in iran a completely foreign land one tweet was enough and our indian uh, embassy officials rushed to the airport and all the uh, uh, procedures and formalities were taken care of and the mortal remains were repatriated to india uh, there was another case in which a mother and daughter had gone to bali and uh, the mother slipped in the toilet and uh, broke injured her knees in fact broke both her knees and she had to go to a hospital for surgery and the hospital authorities were not uh, ready to in fact honor the insurance cover a tweet to our embassy ensured that the surgery took place and they were repatriated to india संचार साधनों के कारण दूरी बिल्कुल समाप्त हो गई है आपकी तकलीफ क्षण भर में हम तक पहुंचती है और हम लोग त्वरित कार्रवाई करके उसको खत्म करवाते हैं ये क्यों है क्योंकि आप हमारे अपने हैं यू आर अस और हम आपके हैं और आपको सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है यही एक भाव कि आप हमारे हैं हम लोगों को ये जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है 
today, given that there is so much uh, technology which is available, uh, one uh, distress call, and that is enough for us to immediately uh, get into action and uh, to take remedial action. Why? Why do we do this? Because you are us and we are you. We feel it is our duty and our responsibility to respond to your hour of need. And this is what gives us inspiration to carry on. अब मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से देश की योजनाओं के बारे में करना चाहूंगी हमारी सरकार ने तीन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बनाए हैं मेक इन इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया और तीन कार्यक्रम मिशन के लिए बनाए हैं स्वस्थ विद्यालय स्वच्छ भारत और नमामि गंगे इन कार्यक्रमों में एन की भागीदारी हो प्रवासी भारतीयों की भागीदारी हो ये हम सब चाहते हैं एक समय था जब देश में कमाने के अवसर बहुत कम थे इसलिए वो देश से जाने का समय कहा जाता है बहुत बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हुआ मेडिसिन पढ़ी और बाहर चले गए इंजीनियरिंग पढ़ी और बाहर चले गए और जब आईटी का युग आया तो ब्रेन डेन एकदम आगे बढ़ गया Uh, I'd also like to uh, use this uh, occasion to talk about the various uh, programs of our government. We have uh, three flagship uh, government programs. These are Make in India, Skill India, and Digital India. And there are three programs which are uh, in the mission mode. They are uh, Swasth uh, Vidyale, which is uh, Healthy School, Swachh Bharat, which is Clean India, and Namabi, uh, Namami Gange, which is Clean uh, Ganga Campaign. And we would like the members of the diet diaspora to participate fully in these uh, programs. Uh, there was a time when uh, opportunities in India did not exist to really have uh, good incomes and therefore people went abroad seeking greener pastures. There was uh, in great numbers brain drain, people studied medicine or engineering and then went abroad. And then of course as the IT age came, the brain drain only increased. लेकिन आज भारत बदल रहा है आज भारत में कमाने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं आज देश लौटने का समय है जब पहली पीढ़ी यहां से बाहर गई थी तो ये सोच कर गई थी कि जवानी के दिन वहां लगाएंगे कमाएंगे लेकिन बाद में बुढ़ापा तो अपनों के बीच ही आकर बिताएंगे अब वो सपना सच होने का समय आ रहा है लौटिए चाहे तो दोनों पैरों से लौटिए नहीं तो कम से कम एक पैर यहां रखिए और एक वहां अगर बच्चा कमाने लायक हो गया है तो बेटा या बेटी को यहां भेजिए स्वयं वहां रहकर उसका सहयोग करिए या बेटे को वहां रखिए स्वयं यहां आइए ये सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनमें कमाने के अवसर हैं और बाकी के जो तीन इनिशिएटिव्स मैंने कहे थे मिशन के वो माटी का कर्ज चुकाने का अवसर देते हैं But today India has changed and there are new, uh, newer uh, opportunities, uh, all kinds of opportunities to uh, earn and uh, make a very good living. And today uh, the time has come for you to uh, come back and to rethink about uh, coming back to India. When the first generation of uh, Indians went abroad, they thought that during their youth they would uh, in fact uh, have their professional lives there and after retirement they would return to India. Today the dreams uh, has the time has come for those dreams to be fulfilled. Please do come back. Maybe come back with both your legs here or maybe you could have one leg here and one leg in the country of your uh, adoption. Or you could think of sending your children if they are of uh, uh, income earning age, you could think of sending your daughter or your son and help him or her uh, by investments. Uh, or you could do the reverse, your children could stay abroad and you could come here. But really, uh, there are these initiatives which I have mentioned, which give uh, immense opportunities for generating income. And the three uh, plans which I mentioned in the mission mode, they are an opportunity to repay back the debt to India. 
जिस मिट्टी में खेलकर आप बड़े हुए हैं जिस देश का अनाज आपने खाया है और पानी आपने पिया है उसका कुछ कर्ज है आप पर और अंदर से आपका मन भी करता है कि उस कर्ज को चुकाएं। जब हम स्वच्छ विद्यालय की बात करते हैं तो उसका मतलब है हर स्कूल में टॉयलेट बने शौचालय बने अगर जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहां शौचालय नहीं था और आज भी नहीं है तो आप संकल्प कर सकते हैं कि उस स्कूल का शौचालय आप बनवाएंगे स्वच्छ भारत का मतलब है ओपन डेफिकेशन पूरी तरह समाप्त हो हर गांव में हर घर में शौचालय बने जिस गांव में आप रहते थे अगर वहां अभी शौचालय नहीं है तो उस गांव को आप अपना सकते हैं कि उस गांव में शौचालय आप बनाएंगे और नमामि गंगे तो हम सबके लिए आस्था का विषय है आज भी आप अपने घर में एक शीशी गंगा जल जरूर रखते हैं और समाप्त हो जाता है तो अपने मित्र या परिचित से उपहार के रूप में सबसे अमूल्य उपहार आपको गंगा जल लगता है आप उससे मंगवाते हैं उस गंगा माँ को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उसको निर्मल करने के लिए एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम देश में शुरू किया गया है उस गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना योगदान दे सकते हैं the the land where you grew up the the cereal the various uh, things that you ate here the water that you drank of that land you do have a debt to your uh, home uh, land and i'm sure you too would like to do something for india when i talked about uh, the clean school campaign this was basically to build toilets in all our schools uh, maybe in the school where you grew up where you studied there was no toilet you could think in terms of uh, building toilets over there and you could resolve to do this a uh, clean india campaign is basically to stop completely end put an end to the open defecation practice that has been going on in our country you could think in terms of it is our in uh, plan in fact it is our uh, ambition to have uh, toilets in all villages in all schools you could think in terms of adopting your village and build toilets there namami gange is something which is a matter of faith I'm sure all of you back home have a bottle of Ganga Jal at home, and once that gets over, you request friends or relatives to bring you uh, some Ganga Jal. This is the most precious gift for uh, any uh, Indian, and it is uh, it is our effort to clean up the Mother Ganges. because uh, this is a very ambitious program that we have adopted and uh, once we bow our heads in homage to ma ganga maybe saying this you could make a contribution to the clean clean, clean ganga campaign aaj pravasi bharatiya divas ke din aap sankalp kariye aur bharat mein jo ek badi vikas yatra ho rahi hai uske hum safar baniye Today on this uh, day of Pravasi Bharatiya Divas please resolve that this uh, entire process of development that is uh, taking place in India you also pledge to make your contribution Ek baat aap se aur karna chahungi ki aaj vishwa mein Bharat ki pratishtha badh rahi hai lekin jitni pratishtha Pradhan Mantri badha rahe hain utni hi pratishtha aap bhi Bharat ki badha rahe hain jis samay आप अपने प्रधानमंत्री को अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक मित्र की तरह बैठा हुआ देखते हैं चाहे वो राष्ट्रपति ओबामा हो अमेरिका के चाहे वो चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग हो चाहे वो रूस के राष्ट्रपति प्यूतिन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति ओलॉन्द चाहे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कैमरन हो या जापान के प्रधानमंत्री आबे हमारे प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत संबंध सबसे बने हैं और वो ऐसे मिलते हैं उनसे जैसे बरसों बरसों की जान पहचान हो लेकिन आपको अचंभा होगा देखकर कि ये पिछले डेढ़ वर्ष का करिश्मा है और आज प्रधानमंत्री एक सहज भाव से मित्र भाव से दुनिया के सभी प्रभावशाली नेताओं के साथ बैठते हैं द 
There is uh, one more thing that I would like to say, and that is uh, the status of India is increasing in the world today. And for this, not only is our Prime Minister playing a role, but you too, as a member of the diaspora, you too are playing a role. When you see the Prime Minister, uh, when you see him sitting with other heads of state and government, with whether that be President Obama, President Xi of China, uh, President Putin, President uh, Putin of Russia, President Hollande of France, uh, Prime Minister Cameron of the UK, or Prime Minister Abe of Japan, you can see that he has built up personal relations with all these leaders, and they meet as if they are uh, old friends. But let me remind you, it has only been a year and a half that uh, this government has been in office and uh, Prime Minister is able to mingle very easily and very comfortably with all heads of state and government. Aapne bhi apni yogyata se bhoat bhoat unchaiyaan bahar ja kar praapt ki hai. Aaj aap badi badi kampaniyo ke CEOs hai. Vishwa ke best doctors mein aapki ginti hoti hai. Best engineers mein aapki ginti hoti hai. भारत को आईटी सुपर पावर का दर्जा आप लोगों ने दिलवाया है आप वहां की राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं चाहे वो इंग्लैंड हो एक तो मेरे साथ ही बैठी हैं प्रीति पटेल अमेरिका में कनाडा में अभी अभी कनाडा के चुनाव हुए कितने लोग भारत के जीत कर आए हैं न्यूजीलैंड में हर जगह आप राजनीतिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में आप लोगों ने बहुत प्रतिष्ठा और ऊंचाई प्राप्त की है You too, you have uh, proved your worth in the country, in the countries of adoption and your achievements have been tremendous. Today you are heading, uh, you are the CEOs of very big companies, you are counted among the best doctors, the best engineers and the epithet of IT superpower has been given by you. And in politics too, Indians have, uh, in people of Indian origin have done very well. And one such person, Ms. Preeti Patel, in the United Kingdom is sitting beside me, uh, whether it be in the United States, in Canada. Uh, very recently, elections took place in Canada, and so many people of Indian origin have been elected as members of parliament. In New Zealand, so in politics, uh, in people of Indian origin are uh, making great strides ahead. And you too, in your particular area, in your particular domain, your achievements have been remarkable. ऊंचे पदों पर बैठे हुए प्रवासी भारतीयों तक की सीमित नहीं है मुझे सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति तब होती है जब मैं एक साधारण आम भारतीय के बारे में बाहर जाकर सुनती हूं कि भारतीयों में तीन गुण होते हैं एक तो भारतीय बहुत अच्छा पड़ोसी होता है वो किसी के भी सुख दुख में पहुंच जाता है भारतीय बहुत परिश्रमी होता है वो नखरे से नौकरी नहीं करता और तीसरा वो कानून पसंद होता है ये तीनों चीजें भारत की प्रतिमा को कितना बड़ा बनाती हैं, शायद वहां बैठकर आपको मालूम नहीं है लेकिन मैंने दुनिया के जिस भी देश का दौरा किया है ये तीनों बातें मुझे प्रवासी भारतीयों के बारे में सुनने को मिली हैं। मैं आपको सलाम करती हूँ सल्यूट करती हूँ And uh, this is not just for people who are occupying very high posts. For me, it is uh, a matter of the most pride. I feel a great sense of pride when I see that normal Indians, people of Indian origin, uh, in fact are known for three qualities. One is that they are very good neighbors, whether in good times or bad, Indians always come forward to help. They are very hardworking and thirdly, they are very law abiding. And you cannot imagine how these three qualities have given such a boost to the image of India. Perhaps sitting outside India, you are not aware of this. But I, whichever country I have gone to on tour, this is something that has come before me uh, over and over again. And for this, uh, brothers and sisters, I would like to salute you. हम तो किसी भी एक देश में केवल एक एम्बेसडर भेजते हैं एक राजदूत भेजते हैं और उसका भी वहां के आम लोगों से कोई ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता अनऑफिशियल एम्बेसडर्स तो आप हैं जिनके माध्यम से लोग भारत को जानते हैं आपका व्यवहार आपका आचरण उससे लोग जानते हैं कि भारत कैसा होगा 
आप तरह तरह के भारतीय उत्सव मनाकर उन्हें भारतीय संस्कृति से भी परिचित कराते हैं अपने आचरण से आपने उन्हें मुंह रखा है भारत की प्रतिमा बढ़ाने में जो इतना बड़ा योगदान आपने दिया है आज प्रवासी भारतीय दिवस के दिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ ये दिवस आपको समर्पित है और कामना करती हूँ कि हमारा और आपका स्नेह इसी तरह बना रहे हमारे संबंध और ज्यादा बेहतर हों और आप अपने अपने देश जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ इसी तरह से यश कमाते रहें धन कमाते रहें बहुत बहुत धन्यवाद officially we send uh, one ambassador to each country and uh, that too he may not have uh, all the opportunities to mingle with the common man but all of you are unofficial ambassadors of india it is through you that people of your countries of adoption know what is india it is through your behavior that they know what uh, india is you celebrate the various indian fe uh, festivals with your good behavior this raises the stature of india immensely and it is your contribution which uh, also makes people of that country know about us today on this day of pravasi bharatiya divas once again i would like to heartily congratulate all of you this day is dedicated to you it is my hope that our love uh, in fact increases by leaps and bound the relations that we have grow as that as time goes by and uh, in whichever country you are please continue to make a name for yourselves for india and to uh, uh, earn a lot of money once again thank you very much Thank you Madam Minister for that inspiring address. Minister of State for External Affairs has had to leave to catch a flight, but now we are going to go straight into the live video conferencing with five of our select Indian missions in London, Dubai, Port Louis, Kuala Lumpur and Singapore. As you can see the screen behind the minister now shows the live video conferencing with these five missions and we are going to begin with the land of the GMT. London London you can uh, ask your question now <coughs> Madam Minister good afternoon to you uh, and to distinguished guests including uh, our minister Preeti Patel um, a very happy new year to all of you and we are very grateful to be included in this um, first international uh, uh, correspondence with uh, indian nationals abroad my question i work for grant thornton which is a professional advisory service um, in the united kingdom we are represented in 130 countries and employ 45000 professionals including 2000 in india my question is the government the government of india has launched many key flagship programs which you mentioned such as uh, smart city campaign make in india digital india skill india these initiatives can act as vehicles of growth and investment for india in your opinion what are some of the ways and means by which the indian diaspora can become actively involved in these schemes thank you bahut acha sawal pucha aapne kyunki maine apne speech mein ye kaha tha ki aap aaiye aur make in india aur baaki initiatives mein bhag lijiye bada swabhavik sawal hai aapka ye puchna ki wo tarika kya hai ki hum kaise aa sakte hain एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ओवरसीज इंडियंस फैसिलिटेशन सेंटर ओ हमने सेटअप किया है जिसमें नाम से ही आपको लगेगा कि ये डेडिकेटेड है ओवरसीज इंडियंस के लिए और फैसिलिटेशन सेंटर यानी उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये ओ आई के पी कंट्रीज के बिजनेस डेलीगेशन की भी मेजबानी करता है ये राज्य सरकारों से भी आपको मिलवाता है तो ओ के माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 
दो बातें मैं आपको और बताना चाहूंगी एक तो ये कि हमने एन इन्वेस्टमेंट के लिए एफ की लिमिट बहुत बढ़ाई है और ये लिमिट केवल डिफेंस इंश्योरेंस या रेलवेज में नहीं बढ़ी बल्कि फार्मास्यूटिकल्स में मेडिकल डिवाइसेस में कंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज में इनमें भी बढ़ी है और एक बात जो आपको जान के और ज्यादा खुशी होगी कि एन अगर नॉन रिपेट्रिएबल इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को इंडियन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और किसी तरह की कैप उस पर नहीं लगेगी इन तमाम इनिशिएटिव्स के चलते आप मेक इन इंडिया या बाकी इनिशिएटिव्स में आ सकते हैं मुझे इधर देखना है या सामने देखना ओके थैंक यू दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई टॉक अबाउट द वेरियस फ्लैगशिप uh programs uh in my speech and uh, the next question therefore is how is it that uh, people of indian origin or nris can participate in these uh, programs well uh, there is the overseas indian facilitation center which through its name itself it has been set up is dedicated for overseas indians and facilitation because uh, it facilitates your investments into india whether it's nris or uh, pios they also organize and receive uh, business delegations or send business delegations they also liaise with the state governments and all kinds of information can be uh, obtained from the oifc and uh, also uh, we have uh, four nris and people of indian origin the fdi limits in various areas have been increased it's not just limited to defense uh, and some of the other strategic sectors but also sectors such as uh, pharmaceuticals medical devices uh, maintenance and operation of railways uh, these are some of construction and uh, you'll also be happy to know that uh, if nris make non repatriable investments then this will be considered like an indian investment and there are no caps on this these are the various ways in which uh, the uh, community the diaspora can make a contribution to the make in india campaign and other such flagship programs from london we now move on to dubai dubai you are online now आदरणीय मंत्री जी महोदय सुषमा जी ए हैप्पी न्यू ईयर मेरा नाम है एडवोकेट वाई एर रहीम हम इंडियन एसोसिएशन शारजा का प्रेसिडेंट हूं आपको इंडियन एसोसिएशन शारजा का एक्टिविटी सच्ची तरफ जानता है इसलिए हाफ ए मिलियन दरहम इंडियन एसोसिएशन शारजा का हिंदू क्रिमिटोरियम के लिए दिया है थैंक यू वेरी मच मंत्री महोदय आपने आपने वास्तव में मदद का उल्लेख किया किया था क्या आप इसके विषय में कुछ और स्पष्ट करेंगे या तौर पर प्रवासी भारतीयों के लिए ये स्कीम का क्या महत्व है दूसरा बात यही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी ने दुबे में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते टाइम ये माइग्रेट में कुछ प्रस्तावित संशोधनों का भी क्रिया था जिससे ई माइग्रेट की क्षमता बढ़ सकेगी कृपया आप इस विषय में हुई प्रगति के जानकारी दीजिए थैंक यू जय हिंद honorable uh, minister uh, sushma swaraj ji first of all a very happy new year to you i am advocate yr rahim and i am the president of the indian association in sharjah and uh, i would like to uh, thank you for the fact that we now have a crematorium uh, minister uh, honorable minister you talked about uh, madad which is the consular grievance monitoring system and uh, can you give some more clarifications regarding madad and also uh, honorable prime minister during his speech to the diaspora in the united in the uae had talked about uh, bringing about some uh, modifications in the e migrate scheme can you please uh, tell us what is uh, the position and what progress has been made on that raila rahim sahab sabse pehle to main aapka shukriya ada karti hu dakshin bharatiya hone ke bavjood aapne हिंदी में सवाल पूछा और बड़ी शुद्ध हिंदी बोलने की आपने कोशिश की है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहां तक मदद 
का सवाल है मदद एक ऑनलाइन पोर्टल है और मदद शिकायत दर्ज कराने का शिकायत की मॉनिटरिंग करने का और उसके निवारण की प्रगति देखने का एक मंच है और मदद हमने क्यों बनाया ये भी मैं आपको बता दूं जब सांसदों की भी कोई शिकायत मेरे पास आती थी तो मिशन को पहुंचाने में एक डेढ़ महीना लगता था और बहुत से लोग आकर हमसे पूछते थे कि हमें तो शिकायत दर्ज करानी नहीं आती हम कहा दर्ज कराएं हमें पता ही नहीं कि हम अपनी शिकायत किसके पास दें तब हम लोगों ने ये मदद का कॉन्सेप्ट बनाया कि कोई भी व्यक्ति मदद पे अपने घर से बैठकर कहीं दूसरी जगह बैठकर कहीं बेंच पर बैठकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और वो शिकायत तुरंत उस मिशन के उस संबंधित अधिकारी को उसी क्षण पहुंच जाएगी उसी समय मिल जाएगी जब आप लिखना खत्म करेंगे और इस मदद के अंदर हमने अवधियां डाली हुई हैं कि जैसे एक सप्ताह के अंदर वो अधिकारी इस पर जरूर कोई कार्रवाई करेगा और उस कार्रवाई के बारे में लिखेगा अगर वो नहीं लिखता तो ऑटोमेटिकली वो उससे सीनियर अधिकारी पर पहुंच जाती है अगर वो भी समयावधि के अंदर तय नहीं करता और कोई कार्रवाई नहीं करता और उस पर कोई कमेंट नहीं लिखता तो फिर उससे ऊपर वाले पर पहुंच जाती है और मदद की मॉनिटरिंग हम लोग स्वयं हेडक्वार्टर में बैठकर करते हैं क्योंकि अगर किसी मिशन में कंप्लेंट्स बहुत पेंडिंग हो जाती हैं तो कलर कोडिंग हमने रखी है वो मिशन का कलर रेड हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये मिशन में शिकायतें इतने दिनों से लंबित पड़ी हैं इनका कलर कोड रेड हो गया तो इसलिए ये शिकायत दर्ज कराने का और शिकायत निवारण का एक बड़ा प्रभावी मंच बन गया है जहां आप बिना किसी से पूछे केवल अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए वो अपने आप उस अधिकारी तक पहुंच जाएगी और आगे उसकी प्रगति भी आपको पता चलती रहेगी और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अब इसको हमने मोबाइल ऐप से भी जोड़ दिया है आप अपने केस की प्रगति अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं कि आपका केस कहां पहुंचा है तो शिकायत दर्ज कराने का जो एक मंच नहीं था वो हम लोगों ने मदद के माध्यम से आपको दिया है जहां तक ई माइग्रेट का संबंध है ई माइग्रेट इमिग्रेशन क्लियरेंस का और सभी इमिग्रेटेड वर्कर्स का एक डेटा रखने का हमारे पास एक ई गवर्नेंस का टूल है जिसमें सारे रिक्रूटमेंट एजेंट्स का डेटा सारे फॉरेन एम्प्लॉयर्स का डेटा और सारे इमिग्रेटेड वर्कर्स का डेटा वो हम लोगों को मिल जाता है पहले ये पूरा काम बिखरा हुआ था और मैनुअल था इसलिए कहीं भी हमको कुछ पता ही नहीं चलता था लेकिन अब ये पूरे का पूरा सिस्टम स्मूथ हो गया है जो आपने दुबई के प्रधानमंत्री के भाषण की बात की वो सच है उनको वहां शिकायत मिली थी इसमें उन्होंने मंच से कहा था 17 अगस्त को ये मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी की और उन्होंने कहा था मैं एक महीने का समय देता हूँ 17 सितंबर तक ये ठीक हो जाना चाहिए मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि जो समय अवधि हमें दी थी प्रधानमंत्री जी ने उसी के बीच में सभी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करके जो टीदिंग ट्रबल्स थी इसमें और कोई कारण नहीं था टीदिंग ट्रबल्स थी जो प्रारंभिक कठिनाइयां आती हैं वो सब हम लोगों ने इसकी दुरुस्त कर दी है और अब ये बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है Thank you very much. I'd like to, uh, in fact, uh, thank you heartily. Uh, given that you're a South Indian, you spoke in uh, pure Hindi. Uh, once again, thank you. As far as Madhat uh, is concerned, this is an uh, online portal where uh, complaints can be registered, they can be monitored, and finally they can be resolved. And this is a forum that has been uh, set up. Why did we set it up? Well, earlier, even when members of Parliament had any complaints, it sometimes took as long as one or one and a half month for even their complaints to uh, get through to the right people. And uh, many people didn't even know from where they could uh, register their complaints. Well, that's why this Madhat concept came up. And anyone sitting anywhere, whether uh, in your homes or elsewhere, you can register your complaint and uh, it will be uh, received by that mission, by that embassy in real time. As soon as you stop typing, your complaint will be registered. And there are deadlines which are given in the Madhat system. Uh, it could be, for instance, a week within which action will be taken. Otherwise, the official concern will write to you. Uh, if in case he doesn't respond, then it automatically goes to the next higher level. And in this way, uh, this Madhat system is actually monitored from headquarters. And 
and uh, we have set up a color coding system so that in uh, some of the missions where we find there are a pendency of complaints, the color turns to red and this way we can monitor it uh, online. And hence this is a portal where uh, complaints can be registered, they can be monitored and this is a very, very effective mechanism and uh, uh, complaints are being registered. A lot of progress uh, has been made and you'll be happy to learn also that now there's a mobile app whereby you can see the progress of your complaint on your mobile. And uh, as I mentioned earlier, this is a forum where registration of complaints uh, can take place. Uh, secondly, as far as e-migrate is concerned, this is uh, for any worker regarding uh, who requires emigration clearance. This is uh, a place which is a database. It's a tool of uh, e-governance where all data is available at one site. You have uh, details of all the agents, of all the foreign employers, of all the workers. Earlier, it was uh, in various places where this information is uh, available. Today, because it is available under one particular site therefore uh, things have become very smooth and you're absolutely right our Prime Minister had in his speech in Dubai uh, talked about improving the e-migrate uh, uh, mechanism this has been done that speech took place on the 17th of August and he had given a month and uh, by the 17th of September uh, in fact, uh, that was the deadline that was given to us by the Prime Minister. All the stakeholders, we sat down, we had uh, deliberated and we've come up with solutions. These were nothing but teething problems and I can tell you now that it is functioning very well. From Dubai, we move on to Mauritius. Port Louis, you are now online with the External Affairs Minister. <coughs> Your Excellency, Minister of External Affairs, Srimati Susma Swaraj, the Excellencies, brothers and sisters from India and brothers and sisters from the Indian diaspora. Greetings from Mauritius, from what their Excellency called the unofficial ambassadors in the presence of the official ambassador of India. I am Amugam Pasuraman of Indian origin and very proud of my roots. Excellency, we wish to express our deep gratitude to the Indian government for having conferred upon us the opportunity to obtain the status of PIU and now OCI. We would like to thank you for this special consideration and in that context, we would like you to know that Mauritius, we feel very much attached to India. We have a very close emotional link and we call, this was well described by late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi when she called Mauritius Chota Bharat. Uh, coming to the question of OCI scheme, for, uh, following the recent merger of the PIU and OCI by the government of India, we will very much appreciate if you can tell us about its implementation in practice. And secondly, there has been an issue of some concern for Girmitya countries. Currently, OCI cards are issued to persons of third generation of Indian origin. However, many persons of Indian origin in the Girmitya countries, where the immigration occurred nearly two centuries ago, are already beyond fourth, fifth generation and therefore face difficulty in obtaining the OCI card following the merger of the two schemes. Excellency Minister, on behalf of all the Indians of Diaspora in Mauritius, would like to, in, to appeal to you and to the Prime Minister of India to look into the matter so as to resolve the issues relating to the documentation and eligibility criteria so that Diaspora members from Girmitya countries can also avail the benefits of the OCI scheme. Thank you very much. Thank you. I am from your Pida. The thing you have said is that this is the fact that you have said that the official ambassador has been sitting with you. That is what Anup Mudgil Ji told me. After that, Pramir Jagannath Mauritius 
यहाँ कॉलोन करने आए थे तब उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था जहाँ तक पी और ओ कार्ड का सवाल है पहले ये वर्गीकरण था दो अलग कैटेगरीज थी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेसिडेंट इंडियंस एन को ओ कार्ड मिलता था तीन पीढ़ियों तक पी आई को पी कार्ड मिलता था चार पीढ़ियों तक अब पी और ओ कार्ड का विलय कर दिया गया मर्जर हो गया है और मर्जर होने के बाद सबको चार पीढ़ी तक मिल रहा है इसलिए आपका ये कहना है कि एन को तो एक पीढ़ी और आगे मिल गया उनको चार पीढ़ी तक कर दिया तीन से आपके चार को पांच ना करके चार ही रखा है और इसलिए आपको ये लगता है कि सौ डेढ़ सौ साल पहले आपके बुजुर्ग यहाँ से मरीशियस गए थे तो आपकी पांचवी छठी पीढ़ी आ गई है उसको क्यों वंचित रखा जा रहा है ये आपका एक जायज विषय है मैं कहना चाहूंगी कि यह हमारे संज्ञान में नहीं है बल्कि हमारे विचाराधीन है प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई है लेकिन इतना जरूर है कि इस मर्जर के बाद आपको एक बड़ा लाभ हुआ है ओसीआई को लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता था पी और ओ का मर्जर होने के बाद अब आपको भी लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है तो आपको बार बार जाना नहीं पड़ता वीजा रिन्यू कराने के लिए ये एक आपको भी फायदा हुआ है इस पी आई मर्जर का और जो दिक्कतें आप लोगों ने बताई थी कि हम कहाँ से दें पी कार्ड वापस हमसे मांगा जाता है वो सारी दिक्कतें दूर कर दी गई है अब केवल एक मुद्दा बचा है पीढ़ी बढ़ाने का कि चौथी पीढ़ी तक ही उसको रखना है या पांचवी छठी पीढ़ी तक भी देना है मैंने आपसे बताया कि ये विचाराधीन है और प्रधानमंत्री और कैबिनेट इस पर निर्णय जरूर लेंगे और आपको बताएंगे थैंक यू आई कैन इनफैक्ट फील योर पेन एंड दिस इशू इनफैक्ट एज यू मैंशन द ऑफिशियल एम्बेसडर मिस्टर अनूप मुदगल ही वॉज द वन हु फर्स्ट इन्फॉर्मड अस अबाउट दिस प्रॉब्लम दिस वॉज ऑल्सो रेज बाई मिस्टर परवीन जगन्नाथ वेन ही केम टू कॉल अपॉन मी एंड ही रेज दिस इशू एज फार एज ओ सी आई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड पी आई ओ का are concerned earlier there were two separate categories oci was for our non resident indians and it was given an oci card was given till three generations for people of uh, a person of indian origin it was given up to the fourth generation now these two cards have been merged and uh, now it has uh, been given to everyone till the fourth generation so uh, what you're saying is that for nris one more generation has benefited whereas for pios only four generations have been covered and not the fifth or the sixth it is true that your ancestors left india shows about 100 150 years ago and uh, the re- legitimate question is why are uh, fifth or sixth generation indians not eligible uh, for this card uh, absolutely your uh, grievances is absolutely true and this is currently under uh, consideration uh, the pm has also uh, discussed and deliberated on this but i have to say that there is one benefit that pio card holders have got from the new scheme and that is oci card holders used to get a lifelong visa which uh, uh, now even the pio card holders get so you too have benefited from the merger in some way and also it has become easier to obtain this card now as far as the one Uh, issue remains and that is about the number of generations which are covered uh, it is now limited to the fourth generation as i mentioned this is under our consideration the prime minister and the uh, cabinet is uh, they're going to we are going to deliberate on this and we will come up with a decision which will be conveyed to you from mauritius we cross india and now begin to act east and now we are going to kuala lumpur Kuala Lumpur you are on line with the external affairs minister Thank you A warm wishes from Kuala Lumpur to honorable minister uh and all the friends on the in the PIO diaspora from the five cities four cities we have only two parts to our request to the minister the first part is what are some steps that can be taken to re-energize 
initiatives for outreach and engagement with the diaspora youth through language, culture, education and capacity building. Our second statement on this is we understand that the scholarship program for the diaspora children, SPDCs, administered by Exil, has been put on hold for 2015. Minister V. at Gopio would like to reiterate that the scholarship has been providing opportunities for obtaining tertiary education in India to underprivileged diaspora youth. And this should be continued. We propose 100 scholarships for the needy students in Malaysia. We would like to solicit Honorable Minister's views. Thank you. आपने इंडियन डायस्पोरा यूथ से आउटरीच के संबंध में सवाल पूछा यानी प्रवासी भारतीयों के जो बच्चे हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है युवा पीढ़ी उसके साथ संपर्क बनाने के लिए हमने क्या किया है मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक स्कीम है नो इंडिया प्रोग्राम नो इंडिया प्रोग्राम केवल पी कंट्रीज के लिए हम लोगों ने चलाई है और ये नो इंडिया प्रोग्राम का मतलब है कि आइए और भारत को जानिए इसमें 34 बैच अभी तक आ चुके हैं एक हजार बच्चे इसका लाभ उठा चुके हैं इसमें हम 21 दिन के लिए उनको बुलाते हैं और किसी एक राज्य को पार्टनर बनाते हैं और फिर भारत का भ्रमण उन बच्चों को कराते हैं और जो आपने लैंग्वेज कल्चर हेरिटेज शब्दों का इस्तेमाल किया इस सब से उनको परिचित भी कराते हैं एक हमारे यहाँ स्कीम है स्टडी इंडिया प्रोग्राम जिसमें हम छोटे कोर्सेज के लिए इन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और वो केवल लैंग्वेज कल्चर हेरिटेज के बारे में ही होता है एक महीने का ये प्रोग्राम होता है जहां उन्हें उनसे परिचित कराते हैं तीसरी बात जो आपने स्कॉलरशिप्स की कि हम 100 बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं 50 बच्चे पी कंट्रीज के होते हैं और 50 एनआरआई कंट्रीज से एन होते हैं जिनको ये स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं आपने बहुत सही सवाल उठाया कि इस बार हम उसको नहीं दे रहे बंद हमने किया है और जबकि ये जारी रहना चाहिए हमने बंद इसलिए नहीं किया है कि जारी नहीं रखा जाएगा बल्कि हमने इस साल नामांकन इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि हम इस स्कीम को बेहतर बनाना चाहते हैं इसमें सुधार करना चाहते हैं अभी तक जो इसमें लिस्ट थी जिन स्कूलों में ये बच्चे जाते थे वो बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थे साधारण स्कूल या साधारण संस्थाएं थी हम लोग ये चाहते हैं कि जिन बच्चों को हम स्कॉलरशिप दें वो प्रतिष्ठित जगह जाए पढ़ने के लिए अच्छी संस्थाओं में जाएं, उस लिस्ट को हम बदलें और जहां तक आपने कहा कि 100 स्कॉलरशिप मलेशिया को दें तो आपको मालूम है टोटल स्कॉलरशिप ये 100 हैं, तो वो 100 के 100 मलेशिया को दे देंगे तो बाकी को क्या करेंगे लेकिन जब हम ये सुधार करेंगे तो हो सकता है हम इसकी संख्या भी बढ़ाएं और संख्या जब बढ़ेगी तो हर देश को कितनी मिलेगी ये तय हो सकता है उसमें मलेशिया को आज तक मिलने वाली संख्या बढ़ सकती है लेकिन ये सारी चीजें विचाराधीन है स्कॉलरशिप हम खत्म नहीं करेंगे ये स्कीम खत्म नहीं करेंगे ये इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ योर क्वेश्चन वॉज अबाउट आउटरीच प्रोग्राम फॉर द डायस्पोर यूथ एंड चिल्ड्रन एंड वॉट वी आर डूइंग टू इन फैक्ट इंट्रोड्यूस इंडिया टू दैम आई लाइक टू टेल यू वी हैव वॉट इज नोन एज अ नो इंडिया प्रोग्राम एंड दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पी आई ओ कंट्रीज वेर यूथ चिल्ड्रन कम एंड एक्चुअली डिस्कवर इंडिया सो फार वी हैव रिसीव थर्टी फोर बैचेज a uh, thousand fifty three uh, children students have been covered and uh, this goes on for twenty one days one state in india in particular is uh, chosen as a partner and uh, the children go around have a tour and uh, things that you mentioned that is uh, get to know the language culture and the heritage 
There is another program which is known as the uh, Study India uh, program. These are very uh, short courses. They uh, last only one month and again they are concentrated on language, culture and heritage and India is introduced to them in this manner. Thirdly is the issue of scholarships, uh, about the 100 scholarships that we give. 50 are given to uh, PIOs and 50 are given to NRIs. And uh, your uh, question was that why has this now been uh, stopped? Well, I'd just like to tell you that it hasn't been stopped. It, we have not taken nominations this year. Because we are bringing in reforms, we'd like to make the program better. Because under the scholarship, the list of institutions that were covered earlier were not very reputed. They were very ordinary institutions. And it is our uh, endeavor and wish that the uh, Institutions which are covered under the scholarship should be good and reputed uh, institutions and hence the list is being changed. As far as 100 scholarships for Malaysia uh, are concerned, well, uh, the total number of scholarships is 100, so I'm, sh I'm sorry we cannot give 100 to Malaysia. But this uh, program is being reformed and maybe there will be an increase in the number of uh, scholarships in total and which country will get how many. Uh, there also uh, the number of scholarships given to Malaysia can uh, increase. As I said, this is under consideration and uh, it is our endeavor to uh, make it better and we'll soon come up with a decision. From Kuala Lumpur, we move on now to Singapore. Singapore, you are online. Honourable Minister, greetings from Singapore. My name is VP Jyoti, Vice President of the Singapore Indian Association. On behalf of the association and the diaspora here, I have a question. The Indian Development Foundation of Overseas Indians is a platform to channel diaspora's contributions to accelerate the Indian government's development initiatives. How exactly can overseas Indians participate in these efforts? Thank you. Indian Development Foundation एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो पहले केवल एनजीओ ड्रिवन था यानी आप अगर कोई पैसा अपने किसी गांव में या किसी काम में लगाना चाहते हैं तो आप एक एनजीओ का नाम लिख देते थे और आईडीएफ को कह देते थे कि हमारा ये काम करवा देना फला एनजीओ से ये टेक ऑफ ही नहीं किया था इतने वर्षों में केवल 36 लाख रुपए इसमें आए थे लेकिन जिम्मेदारी संभालने के बाद इस मंत्रालय की हम लोगों ने आईडीएफ को पूरी तरह से रिवेंप किया और अब गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम्स जिनको मैंने कहा था कि माटी का कर्ज चुकाने वाले प्रोग्राम्स हैं उनको हम आईडीएफ प्लेटफॉर्म पर लाए हैं और जो बात आपने कही है उसका बहुत संतोषजनक उत्तर आपको मिलेगा कि ये जो कार्यक्रम है चाहे वो टॉयलेट्स बनाने वाले हों स्वच्छ विद्यालय के चाहे वो गाँव के बनाने वाले हों स्वच्छ भारत के या नमामि गंगे का प्रोग्राम हो वो सारे प्रोग्राम्स अब आई पर आ गए हैं आप लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन पे वो अभी तो बैंक ट्रांसफर के माध्यम से कर सकते हैं लेकिन हम तय कर रहे हैं कि हम पैसा ऑनलाइन पेमेंट का भी इसमें प्रावधान कर दें और मुझे खुशी आपको बताते हुए कि ये निर्णय अभी हम लोगों ने मात्र एक महीने पहले किया कि इन प्रोग्राम्स को इस प्लेटफॉर्म पर ला हम कॉन्ट्रीब्यूशन मांगें उसी में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बहत्तर लाख रुपये का हमें मिला है जहां एक प्रवासी भारतीय ने अपने एरिया को का विकास करने के लिए बहत्तर लाख रुपए दिए और सुबह ही आज मुझे खबर मिली कि हांगकांग में जिस समय पीबीडी मनाया गया तो 18 लाख रुपए का एक कंट्रीब्यूशन सुबह भी नमामि गंगे के लिए हांगकांग के पीबीडी में आया है तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म बहुत ही प्रभावी प्लेटफॉर्म होगा इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन जिसके माध्यम से इन प्रोग्राम्स के लिए आप पैसा दे सकते हैं और अपने दिए हुए पैसे की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं उस कलेक्टर कंसर्न से आप पूछेंगे तो वो आपको बाकायदा पिक्चर्स भेजेगा आपके द्वारा बनाए गए टॉयलेट्स की प्रगति भेजेगा कि क्या क्या आप मॉनिटर भी उसको कर सकते हैं तो ये आपके द्वारा दिए गए पैसे का एक सदुपयोग करने वाला मंच है आई The India Development Foundation for Overseas Indians, uh, this is a platform that was earlier 
uh, only NGO driven that is in case you wanted to uh, build something in a village etc you had to give uh, the name of the NGO and they would then implement it unfortunately this program never took off and uh, after so many years only 360,000 rupees was received in this uh, foundation after uh, this government came to office, we have completely revamped this program. Earlier, I talked about uh, returning the debt to your homeland. Well, the work that comes under that has now been brought under this platform. And uh, for instance, you could contribute to uh, building a toilet in a school, the clean school campaign, or a toilet in a village, clean India campaign, or the Namabi Gange, which is the clean Ganga campaign. All this has been brought under the IDF platform and this can currently be done through bank transfers but we are also thinking in terms of now bringing it uh, online and uh, I'm also happy to announce that this decision of bringing all these uh, very important mission programs was taken into this platform about a month ago and uh, we would want the diaspora to make contributions to these various programs and uh, 72 uh, 720,000 rupees was one such uh, donation that we received from a diaspora from a person of Indian origin who wanted to develop the area from which he hails and this morning I was told that the Pravasi Bharatiya Divas which is being celebrated in Hong Kong there was one single contribution of 180,000 rupees by a single person and uh, so as I mentioned uh, these are the uh, various uh, programs that have now been brought under this platform you too can contribute and on top of that you can monitor how your money is being used for instance you will get uh, pictures of toilets uh, which have been constructed or progress of the various schemes uh, for which you have contributed. So uh, we'd be happy to know that uh, this platform has been completely uh, revamped so that your money can be rightfully used. And this is being done under the IDF platform. We'll have one final round of questions. So we return back now to the country of Right Honorable Preeti Patel. London, please ask your second question. Good morning, Honorable Minister. It's a great pleasure to hear your speech. You have our confidence and love for our country. I will introduce you to yourself. My name is Reshim Singh Sandhu. I am from a city where Great Britain is, which we call Mini Gujarat. It is Lester. तो मेरा क्वेश्चन जो है कि मैं यहाँ पर 40-45 साल का रह रहा हूँ जवानी मैं पंजाब में गुजारी और बाकी दिन जो है 40-45 साल यहाँ पर हूँ इस ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने कम्युनिटी सर्विसेज में काफी पार्टिसिपेट किया है इंटरफेथ रिलेशंस में जो के कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी टू लेव टुगेदर हमने एक यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में प्रीति जी को पता होएगा कि हमने एक स्लोगन स्टार्ट किया हुआ है वन ब्रिटेन वन नेशन का मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट ईयर आपका प्रवासी दिवस मनाएं तो उसमें वन इंडिया वन नेशन का स्लोगन भी शुरू करना चाहिए एक इनिशिएटिव अब मैं सवाल अपने पर आता हूँ कि भारत सरकार द्� इंडिया को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण पिलर है। ये कार्ड बहुत सारी सरकारी सर्वसम और बेनिफिट्स के लिए जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड विदेशों में रह रहे रहने वाले इंडियन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि वो आधार कार्ड विदेश में रहने वाले इंडियंस को इजली मिल पाए इसके लिए सरकार क्या कर रही है एक थोड़ा सा ब्रीफली आए मैं और भी बोलना चाहता हूं कि मैं करंटली डेप्टी लॉर्ड लेफ्टिनेंट रिप्रेजेंटिंग द क्वीन इन माय काउंटी तो हाई शहर भी रह चुका हूं थैंक यू वेरी मच
Uh, thank you very much, uh, Honorable Minister. The way you have boosted uh, our confidence and love that you have shown for us. I'll just briefly uh, introduce myself. I'm uh, Resham Singh Sandhu. And uh, the city from which I hail in the UK is known as uh, Mini Gujarat, which is Leicester. And I've been living here for the past 40 to 45 years. I uh, spent my youth, uh, my young days in Punjab. And then I've, I came here and I've been here for 40 to 45 years now. And uh, I also have participated extensively in community services, in interfaith uh, discussions, how uh, all of us can live together. And uh, uh, Right Honorable Ms. Preeti Patel knows about this. There is a slogan that has been launched about one Britain, one nation. And I would like that next year when the Pravasi Bharatiya Divas is organized, that it should also have a slogan of one India, one nation. And now coming to my question, uh, in the Government of India's digital initiative campaign, the Aadhaar card is being uh, used extensively. It's a major pillar of uh, the Digital India campaign. Many government schemes uh, have got access through the Aadhaar card, uh, but it is very difficult for overseas Indians to obtain this card. We would like to know how this can be done and how we living overseas can get this card uh, easily and what uh, the government of India is doing. And briefly, I would also like to say that I represent the Queen and my constituency. Thank you. Sastrikar Resham Singh Ji, you have asked a question about your और बहुत पैशनेटली दिया कि अगले प्रवासी भारतीय दिवस में हम एक नारा लगाएं वन इंडिया वन नेशन का तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे लिए ये नारा नहीं है हमारे लिए ये आस्था का विषय है वन इंडिया वन नेशन ही है एक भारत एक राष्ट्र ही है जहां तक आपके सवाल का संबंध है आपने आधार कार्ड के बारे में सवाल पूछा है तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आधार कार्ड केवल उन नागरिकों के लिए जो भारत में रहते हैं एनआरआई के लिए यानी विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए नहीं है लेकिन आपको ये बात सुनकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि ये कार्ड जैसे सिटीजेंस को दिया जा रहा है भारत के नागरिकों को वैसे ही एनआरआई को भी दिया जाए और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी दिया जाए वो आपसे भी एक कदम आगे जा रहे हैं उन्होंने कहा कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी दिया जाए पर यह विषय हमारे विचाराधीन है अभी इस पे निर्णय नहीं हुआ चर्चाएं चल रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका निर्णय आपको सुनाई पड़ेगा मिस्टर संधू सत्या काल बिफोर यू पोस्ट योर क्वेश्चन यू गेव अ सजेशन व्हिच वाज टू हैव अ स्लोगन ऑफ वन इंडिया वन नेशन आई कैन टेल यू दैट दिस इज अ मैटर ऑफ फेथ फॉर अस uh, India is one. Uh, uh, India is one, and it is one nation. Now, coming to your question, which is about the Aadhaar card. Till now, it was only for uh, Indian citizens living in India, and not for NRIs. But you'll be happy to learn that our honourable Prime Minister has said that not only uh, should this be uh, slowly opened up to the NRIs, but also to the OCI card holders. So he's going a step ahead. At the moment, this issue is under our consideration. No decision uh, has been taken so far, but I'm sure uh, we can announce some decision very soon. From London, we now move on to Dubai. Dubai, please ask your second question. Good afternoon, uh, Madam. Thank you for this new initiative of conducting the PBD. I am uh, Sudhir Shetty. I am with UAE Exchange, which is providing a channel for the expatriate Indians to remit their money back to the home country. Last year alone, uh, we have remitted about $7.6 billion which is about 11% of the total remittance received by India. My question, Madam, the Mahatma Gandhi Pravasi Suraksha Yojana, the criteria is ECR passports. But in the Gulf region, we have many low-paid workers who are having ECNR passports. But their earning capacity is very low. They are earning very small amount of monthly salary. Now my question, instead of 
the ecr criteria can we have people who are earning less than a threshold amount maybe 300 dollars and below can the mgpsy cover these people who are otherwise not ecr passport holders thank you madam shetty ji आपने एम जी पी एस वाई यानी महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के बारे में पूछा और ये कहा कि ये योजना केवल ई सी आर कंट्रीज तक सीमित है ये आपकी जानकारी सही है कि ये केवल ई सी आर कंट्रीज तक ही सीमित है अगर मैं कहूँ सीमित थी तो गलत नहीं होगा क्योंकि एम जी पी एस वाई एक ऐसी योजना है जो इस कॉन्सेप्ट को इस विचार को सामने रखकर बनाई गई कि आज की कमाई से बचत करके बुढ़ापे में पेंशन दी जाए इसमें यह प्रावधान रखा गया कि अगर एक हजार रुपया कोई पुरुष बचाएगा एक वर्ष में तो एक हजार रुपया सरकार भी डालेगी दो हजार रुपये अगर कोई महिला बचाएगी तो दो हजार रुपये सरकार भी डालेगी लेकिन यह स्कीम ज्यादा टेक ऑफ नहीं कर पाई इस योजना में लोगों ने बहुत कम रुचि दिखाई और अगर जिसे हम ये कहें कि यह योजना असफल हो गई तो भी गलत नहीं होगा योजना सफल नहीं हुई पर आपको जानकर खुशी होगी कि अब सरकार ने एक नई योजना शुरू की है अटल पेंशन योजना और वो अटल पेंशन योजना बुढ़ापा पेंशन के लिए ही है 18 से 60 वर्ष तक के लोग उसमें पैसा डाल सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा डलता है वार्षिक और बाद में हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक की रिटर्न उन्हें मिलती है इस पर आधारित के उन्होंने कितना कितना पैसा डाला था वो अटल पेंशन योजना एनआरआई को भी मिल सकती है वहां ईसीआर या ईसीएनआर कंट्रीज का कोई फर्क नहीं है एक और योजना है हमारी राष्ट्रीय पेंशन योजना उस राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ भी एनआरआई उठा सकते हैं वो राष्ट्रीय पेंशन योजना में छह हजार रूपये मिनिमम वार्षिक देना पड़ता है और उसी तरह से अगर 6000 दिया तो बुढ़ापे में ज्यादा मिले, कम मिलेगा 12000 दिया तो ज्यादा मिलेगा वो एक योजना भी है लेकिन ये योजना हमने जो एम जिसका आप जिक्र कर रहे थे ये हमने अप्रैल 2015 से बंद कर दी है तो अब ये योजना है ही नहीं तो आपका जो प्रश्न है कि एन से अलग लोगों के लिए भी ये कर दी जाए तो ये तो एन के लिए भी समाप्त हो गई है Uh, Mr. Shetty, uh, you have uh, posed your question regarding the Mahatma Gandhi Pravasi Suraksha Yojana, and that uh, this is limited to the ECR countries. That's absolutely right. Uh, I may say that it was limited because uh, uh, this scheme, this MGPSY, the concept was built on the uh, philosophy that uh, while you are able, you are in, uh, earning today, and you put aside some money for your old age pension, and uh, this was. Was that if any uh, if any man uh, set aside rupees one thousand per year or any woman set aside rupees two thousand per year, uh, this would then add up and you would get a return after your retirement. But this scheme never took off and there was very little interest. And I can go to the extent to say that this scheme was not successful. And uh, you'll be happy to know that we have launched a new scheme, which is the Atal Pension uh, Yojana, and uh, this is an old age. Pension. pension scheme uh, people between the ages 18 to 60 can uh, contribute and uh, they will be getting uh, returns once they uh, retire and this is uh, between 1000 to 5000 is the return uh, and uh, this is uh, for uh, all nris and there is no difference in fact between ecr and ecnr countries anymore and in the national pension scheme we have a program for rupees 6000 which is a minimum contribution per year if you contribute more for ex for instance 12000 then the pension that you get later would be more and so uh, the scheme which is M G P S Y has been terminated uh, since April 2015, and so your question of extending the scheme to uh, other people, the E C N R uh, passport holders, no longer applies. From Dubai, we now move on to Mauritius. Port Louis, please ask your second question. Manania Shrimati Swaraj, Sadar Namaskar. 
सबसे पहले तो इस विशेष अवसर के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद मेरा मैं अपना परिचय देता हूँ मेरा नाम गुलशन सुखलाल है मैं मॉरिशस और भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्व हिंदी सचिवालय में कार्यवाहक महासचिव हूँ और इस नाते तो दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के भव्य आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे ख्याल से विश्व हिंदी समाज ने इस इतना भव्य आयोजन हिंदी के लिए इससे पूर्व कभी नहीं देखा था बहुत बहुत बधाई ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आपने अगले सम्मेलन को मॉरिशस में आयोजित करने का जो निर्णय लिया है उसको हम बहुत विनम्रता और प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार करते हैं हमारी तरफ से उसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है और आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की हमें हमेशा आवश्यकता रहेगी मंत्री महोदय इस संस्था से जुड़े होने के नाते मेरा काम और मेरा संबंध प्रवासी देशों के साथ बहुत करीबी रूप से बनता है और आज आपसे मेरा प्रश्न उस समुदाय की ही एक जिज्ञासा को लेकर होगा मंत्री महोदय हाल में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के एक होने की घोषणा की गई है यह हम प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य सूचना है फिर भी आप सहमत होंगी कि इतने बड़े परिवर्तन से इतने बड़े बड़े परिवर्तन की स्थिति में भारतीय प्रवासी समुदाय के मन में कुछ स्वाभाविक से प्रश्न उठेंगे प्रथम प्रश्न तो यह कि एक विशेष मंत्रालय का एक बहुत विस्तृत मंत्रालय में विलय हो जाने के बाद क्या प्रवासी समुदाय की आवश्यकताओं उसकी समस्याओं उसकी अपेक्षाओं के प्रति वही ध्यान दिया जाएगा जो पहले था इसलिए आदरणीय सुषमा जी यदि आप इस विलय के बारे में कुछ खुलासा दे पाए कि प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए इसके क्या अभिप्राय होंगे प्रवासी भारतीय को अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को लेकर अब कौन सा मार्ग अपनाना होगा और क्या संस्थाओं या फिर प्रक्रियाओं में कोई बदलाव आए हैं तो बहुत अनुग्रह होगा बहुत बहुत धन्यवाद Uh, namaste uh, honorable minister uh, first of all for this special event that is being organized today i'd like to heartily congratulate you and also li heartily congratulate you for the 10th world hindi conference which was held uh, earlier this year in india and uh, a conference of this magnitude was never held uh, earlier and uh, it is in all humility uh, that uh, i have been making whatever efforts is uh, required from this end all we need is that for the next event which is going to be organized in uh, mauritius and for that i'd like to thank you we would need your guidance now since uh, uh, i am the secretary uh, acting secretary general of the world hindi secretariat an important uh, youth representative of hindi and bhojpuri speaking component of the indian diaspora my work relates to the diaspora uh, countries and my question is related to that uh, honorable minister the ministry of overseas indian affairs and the ministry of external affairs an announcement has been made uh, about their merger we of course in the diaspora welcome it but given that this is going to be a heralding a very big change naturally there are questions in the mind of the diaspora and uh, the minister ministry of overseas indian affairs used to look at the needs the problems and the expectations of the diaspora so our question would be would it be uh, like before or what would be the changes uh, honorable minister if you can uh, give us some details about uh, the meaning of this merger and uh, how uh, it will pan out in the time to come uh, thank you धन्यवाद गुलशन जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन की सफलता के लिए हमें बधाई दी जो प्रश्न आपने किया है आ, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगी सबसे पहले ये बताते हुए कि ये शुद्ध प्रशासनिक स्तर पर लिया गया निर्णय है और जो आपने कहा कि विदेश मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है उसमें समा कहीं ये खो तो नहीं जाएगा प्रवासी मंत्रालय तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये इसमें समाया नहीं है ये इसी में था 2004 से पहले प्रवासी कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय का ही हिस्सा हुआ करता था यहां से ये अलग कर दिया गया 2004 में और आज अपने अनुभव के आधार पे गुलशन जी मैं आपको कहना चाहूंगी कि यह विभाजन बहुत अस्वाभाविक था दस साल तक इसलिए इसका पता नहीं चल सका क्योंकि दो अलग अलग मंत्री इन दो मंत्रालयों को देखते रहे पिछले दस वर्षों में प्रवासी कार्य मंत्रालय का मंत्री अलग रहा विदेश मंत्रालय के मंत्री अलग रहे 
पहली बार राज्य मंत्री भी और कैबिनेट मंत्री भी एक ही आए जिन्होंने दोनों मंत्रालयों को देखा इसीलिए हम लोग ये महसूस कर सके कि ये विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि 90 प्रतिशत काम प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का मिशन के माध्यम से होता है यहां तक कि संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका डेटा भी मोया मिशन से लेता है तो बिना मिशन के ये कार्य ये मंत्रालय प्रभावी ढंग से चल ही नहीं सकता इसको प्रभावी बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था कि यह विदेश मंत्रालय का ही हिस्सा बनकर जाए क्योंकि जब भी प्रभावी बनेगा तब बनेगा जब एक ही मंत्री दोनों को देखेगा और अगर एक ही मंत्री ने दोनों मंत्रालयों को हमेशा देखना है तो फिर मंत्रालय एक क्यों ना कर दो अलग से एक तामझाम रखने की क्या आवश्यकता है जो आपने कहा कि ये डर है मन में कि प्रवासी कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे कैसे काम होगा सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जो योजनाएं मोया के द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी और शायद बेहतर ढंग से जारी रहेंगी उन सबकी समीक्षा करके हम उनको और बेहतरी की तरफ लेकर के जाएंगे लेकिन वो सारी की सारी योजनाएं जारी रहेंगी पर जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई भारतीय फंसता है बाहर तो वास्तव में तो उसे मोया को संबोधित करना चाहिए लेकिन मोया में वो कोई शिकायत नहीं करता वो शिकायत विदेश मंत्रालय में करता वो ट्वीट विदेश मंत्री को करता है ये दीगर बात है कि मैं मोया की भी मंत्री हूं और मैं चूंकि दोनों की मंत्री थी इसलिए इस बात को समझ पाई कि अगर इस मंत्रालय को प्रभावी ढंग से चलाना है तो इसे विदेश मंत्रालय का हिस्सा बनकर ही चलाना होगा वरना अगर फिर कभी किसी समय दोनों मंत्री अलग अलग हो जाएंगे तो यह मंत्रालय फिर से निष्प्रभावी हो जाएगा इसलिए बिल्कुल किसी तरह का भय रखने की जरूरत नहीं है यह बहुत ज्यादा एक अच्छा प्रशासनिक कदम है जिसे कहते हैं कि गुड गवर्नेंस की तरफ लिया गया एक कदम है Uh, I'd like to uh, thank you for your question. First of all, uh, you thanked us for organizing the 10th World Hindi Conference uh, for its success, uh, and you congratulated us for that. Once again, I'd like to thank you. Now, um, your question, uh, I would like to answer by saying that the merger of the Ministry of Overseas Indian Affairs and MEA uh, has been an administrative uh, decision, and uh, you've also said that maybe a ministry such as MOIA may get lost within a huge ministry such as the MEA uh, and once it is in it i would like to just go back to the background uh, before 2004 in fact the MOIA was a part of the ministry of external affairs and it was in 2004 that a separate ministry was set up and from my experience i can tell you that this separation was not a natural one for 10 years there were two different ministers for the two ministries and that uh, is how it functioned Uh, for the first time uh, when our government came into office both the external affairs minister and the minister of state for external affairs was also the ministers for the ministry of overseas indian affairs and uh, we could see we could feel that uh, this uh, separation was not natural and in fact 90% of moia's work uh, takes place through our missions abroad even the parliament questions that are posed to moia the material for that the data for that comes from our missions abroad and uh, uh, therefore in fact it is absolutely uh, natural and to make the functioning of moia and make it more uh, effective uh, it has to be a part of the ministry of external affairs it is only when i became ministers minister for both the ministries i realized that why do we have two separate ministries and your fear about where the diaspora should go to um, uh, register their complaints or various things that is completely unfounded there is no need to have any fear at all in fact all the schemes that the moia was running those schemes uh, are going to continue maybe they're going to continue in a better fashion 
And uh, in fact, when uh, Indians are trapped abroad or they are in trouble, in reality, they don't address their problems to MOIA. They come to the Ministry of External Affairs. And uh, thus, as I mentioned earlier, it is absolutely uh, natural that the two ministries uh, merge. And uh, I would like to tell you that the functioning, in fact, will become more effective. And in case in the future these two ministries are once again uh, separated, then this is going to result in less efficient functioning. This, in fact, is an administrative decision which is a step in the direction of good governance. We move on, uh, move on now to the second last question from Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, please ask your question. <coughs> Good evening. <laughs> Namaskar. My New Year greeting to the Honorable External Affairs Minister of India, Sri Madhis Shushma Swaraj, and all Indians across the world. It is a great honor and privilege, Madam Minister, to partake in this direct dialogue session with you. I'm Fatima Zainuddin. I'm a corporate lawyer by profession. I'm also the National Women Wing Chief of Malaysian Indian Muslim Congress, a political party representing the Indian Muslim community in Malaysia. We have worked very closely with your High Commission here in resolving many issues regarding people of Indian origin. In this regard, I would like to extend my heartfelt appreciation to your Indian government and your High Commission here. I have two questions by the Minister. There are several instances of Indian workers being duped by recruiting agencies in the recent past. What are the measures that the government of India is taking to ensure welfare of domestic workers working abroad? Secondly, it is a common concern that many Indian female workers face hurdles when it comes to working abroad. We would like to know from you, Madam Minister, what the Ministry is doing to facilitate their travel and working conditions. Thank you. Shukriya. You have asked the question of workers and a woman workers. As far as the question of workers, if you are listening to this पूरी इंटरेक्शन को सुन रही हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने मदद और ई माइग्रेट दो इनिशिएटिव्स के बारे में बात की ये मदद और ई माइग्रेट उन वर्कर्स की ही सहायता के लिए बनाए गए हैं जो वहां पर जाकर फंस जाते हैं ई माइग्रेट सिस्टम जब से शुरू हुआ है तब से जैसा मैंने बताया था कि सारे रिक्रूटमेंट एजेंट्स फॉरन एम्प्लॉयर्स इमिग्रेटेड वर्कर्स उन सब का डेटा हमारे पास होता है और जो धांधली होती थी मैनुअल करने में वो खत्म हुई है मदद एक ऐसा पोर्टल है जहां कोई भी वर्कर हमें लिख सकता है और शिकायत दर्ज करा सकता है उसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्टली लोग ट्वीट्स करते हैं मैंने जो दो ट्वीट्स का जिक्र किया वो इंडिविजुअल ट्वीट्स थे लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि रोज क्योंकि मैं रात को एक घंटा अपने ट्विटर पर बैठती हूँ और ट्वीट्स देखती हूँ रोजाना मुझे आठ दस ट्वीट्स ऐसे आते हैं खास तौर पे जो खाड़ी के देशों में और मलेशिया में काम कर रहे हैं जिनकी शिकायत होती है कि हमारा पासपोर्ट एम्प्लॉयर ने रख लिया हमें वेतन नहीं देते हम सड़क पर पड़े हैं ना कोई रहने की जगह है ना कोई खाने की चीज है हम तुरंत एम्बेसी से संपर्क करते हैं एम्बेसीज एक्टिव होती है उनको निकालती भी है अगर मैं कहूँ की पुराने दस दिन में भी हम लोगों ने दस ग्रुप्स निकाले होंगे अभी ईरान से 
सिक्सटी सेवन सतसठ लोगों का ग्रुप आ रहा है मलेशिया से ही तिरुमूर्ति जी ने जिनको आप अप्रिशिएट कर रही थी मैंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था उस समय चालीस लोगों का एक ग्रुप निकाल कर दिया था लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी आप एडवोकेट हैं आप इन लोगों से जरूर एक बात कहिए कि ये अनरजिस्टर्ड एजेंट्स के माध्यम से ना जाए ये हमारी एडवाइस नहीं मानते वर्कर ज्यादातर वो फंसते हैं जो अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट के माध्यम से जाते हैं जो रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट के माध्यम से जाते हैं वो कम फंसते हैं रादर नहीं फंसते क्योंकि रजिस्टर्ड आर के साथ हमारा नित्य का संपर्क है हम उनसे गारंटी भी लेते हैं पहले 20 लाख की लेते थे अब हमने बढ़ाकर 50 लाख की कर दी है हमारे पास ये शक्ति है कि हम उनके रजिस्टर्ड लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपना धंधा खत्म करना नहीं चाहता अपना व्यवसाय समाप्त करना नहीं चाहता इसलिए वो कभी भी लाइसेंस कैंसिलेशन की कॉस्ट पर वर्कर को नहीं फंसाएगा पर यह अनरजिस्टर्ड जो एजेंट्स हैं इनके ऊपर हमारा किसी तरह का कोई दबाव नहीं है केवल हम राज्य सरकारों को लिखते हैं कि आप इनके खिलाफ केस करा दें अब मैंने ये सख्ती करनी शुरू की है कि जो भी ट्वीट मेरे पास आता है मैं उसमें सबसे पहले कहती हूं जिस आर के थ्रू आप गए थे उसका नंबर और नाम दीजिए और उसका नंबर और नाम आते ही मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से कहती हूँ अपने जे स्टेट से वहां कहलवाती हूँ कि इनके खिलाफ केस दर्ज करिए और इनको गिरफ्तार करिए जब तक यहां उन पर सख्ती नहीं होगी तब तक ये वर्कर्स नहीं ठीक हो सकेंगे लेकिन इन वर्कर्स से भी मेरा बार बार निवेदन है जैसे मैंने तब कहा था अपनी बात कहते हुए एडवाइजरी के बारे में कि हमारी सलाह मानिए कृपया इन वर्कर्स से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अनरजिस्टर्ड अनस्क्रूपलेस एजेंट्स के माध्यम से मत जाइए आप केवल रजिस्टर्ड एजेंट्स के माध्यम से जाइए तो हम आपकी सुरक्षा ज्यादा कर सकेंगे जहां तक विमेन वर्कर का सवाल है आपकी बात बिल्कुल सही है और ये विषय यहाँ बहुत बड़ा बना था और इसीलिए हमने ये चाहा था एक बार तो कि हम महिला वर्कर्स को यानी हाउस मेड्स को जाने पर बैन लगा दें कई कंट्रीज ने लगाया नेपाल ने लगाया श्रीलंका ने लगाया लेकिन मैंने केवल इसी विषय पर अपने सांसदों की कंसल्टेटिव कमेटी बुलाई थी वहां यह सहमति नहीं बनी कि पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए पर एक सहमति बनी कि हम केवल उनको सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही भेजें आर के माध्यम से ना भेजें और आर की भी मैंने मीटिंग ली थी वहां आर में भी यही सहमति बनी थी कि आप हमारे माध्यम से मत भेजिए केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भेजिए वो निर्णय लिया जा चुका है उसको अभी बस हमको नोटिफाई करना है तो एक बार केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ये महिला वर्कर्स जाएंगी तो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी Uh, thank you. I think your question has two parts to it. One is about workers in general, and secondly about uh, female workers. Uh, if you uh, heard what I said earlier, uh, we have uh, initiated. We have taken two initiatives. One is the Madad portal, and one is the e-migrate portal. And uh, I talked about how uh, workers can uh, register their uh, complaints on the Madad portal. And in fact, uh, those who uh, the workers who face problems and get into a very tight situation are the ones who go through uh, the unregistered uh, agents. Uh, I mentioned earlier that in the e-migrate portal, you have. Of the entire database of foreign employers, recruitment agents, uh, the workers themselves, and in this way, we've been able to uh, lessen to a large extent the scams that used to take place earlier. And uh, in fact, I have uh, I talked about two individual tweets uh, earlier uh, in my speech. I uh, look at my uh, Twitter handle late at night for one hour, and I receive about on a daily basis eight to ten tweets, and especially. these come from the gulf countries and uh, from malaysia where uh, people say that either their employers have taken away their passports uh, they've not been given their salaries uh, they are without any shelter without food immediately i contact our mission abroad either they are repatriated and uh, sometimes uh, even uh, very quickly they have been repatriated we've had uh, uh, 67 such people repatriated from iran and uh, 40 uh, you have mentioned high commissioner mr tirumurthy is doing a very good uh, job in kuala lumpur uh, with the mission's help we repatriated 40 people from malaysia you're an advocate 
please uh, tell the workers who come in touch with you not to go through unregistered agents because those are the workers who are uh, surely to uh, encounter problems. Those who are registered, we find that there are no problems at all because uh, we can monitor them. They have to give us a guarantee. Earlier it used to be 20, uh, uh, 200,000, now it's uh, uh, 50, uh, 500, sorry, 50 lakhs, which is the guarantee that can be uh, given. We can even cancel their registration license, and no one, no uh, recruitment agency would like to uh, put an end to its business by getting its registration cancelled. But it is the unregistered agents with over whom we have no powers at all. All we can do when we receive a complaint is to write to the state government, and uh, in, the, in my tweets, when I receive uh, such complaints, I ask for the name and uh, the number of the recruiting agents, uh, agency, and I can uh, immediately write to the Chief Minister to join Secretary States in the Ministry of External Affairs. I ask them to register a case, if required, to arrest that person. Repeatedly, again, once again, as I had said about the advisory, please listen to our advisory when any uh, problem erupts anywhere in the world. Once again, with folded hands, I would like to uh, request everyone, please do not go to unregistered agents, to unscrupulous agents, because uh, we then cannot protect you. And uh, as far as women workers are, uh, are con uh, concerned, uh, it is very much true uh, they go as housemates very often, and some countries have banned this, for instance, Nepal and Sri Lanka. Uh, I had called a consultative committee meeting of the external affairs and uh, there was no consensus about putting a complete ban. We decided that uh, maybe uh, such people, such maids could go only through government agents. We also consulted the registered agents who agreed a decision has been taken. Now this decision will be notified very soon. Uh, please do go through the registered agents. Only then we can ensure your safety and security. Our very final question of the day will come from Singapore. Singapore, you are online with the External Affairs Minister. A, a very good evening to Honourable Minister and a happy new year to all viewing this conference. I am uh, I'm Ramakrishna Prasad, a student of Global Indian International School, Singapore. My question is as follows. Gyan, a global initiative of academic networks, was launched earlier. We would like to know the progress that has been made under this scheme and any new initiatives on the horizon. In this regard, we would also like to highlight that the status of a PIO university is still not clear. The matter has been highlighted to the Ministry of Human Resource Development for review of the status. We would appreciate some update on the status. Thank you. धन्यवाद रामकृष्ण प्रसाद आपने जो सवाल पूछा है ज्ञान के बारे में ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ये तय किया गया है कि भारत में जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं हैं जैसे आईआईटीज हैं आईएमएस हैं साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें बाहर के लोग भी आकर के फैकल्टी के तौर पे पढ़ाएं छोटा पीरियड हो उनका एक पूरा सेमेस्टर पढ़ाएं नहीं तो सेमेस्टर से भी कम समय में पढ़ाएं उसके लिए उनको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा उनके रहने खाने का प्रबंध किया जाएगा ये एक इनिशिएटिव है ज्ञान उसमें हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि बाहर से जो पढ़ाने के लिए आए उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए लोग हों क्योंकि इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए लोग आएंगे तो भारतीय परिवेश को भी जानते होंगे यहाँ के बच्चों की पृष्ठभूमि को भी जानते होंगे और उनको उसी स्टाइल से पढ़ा सकेंगे और अपने एक्सपोजर का लाभ उनको दे सकेंगे जहां तक आपने यूनिवर्सिटी की बात की है एनआरआई पीआईओ यूनिवर्सिटी ये विचार जरूर आया था एचआरडी मिनिस्ट्री में इस पे चर्चा भी हुई थी लेकिन सोचा ये जा रहा है कि अलग से कोई एनआरआई यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय बेहतर ये होगा कि एनआरआई के बच्चे जो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ है उनमें पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा वरना एक अलग क्लास खड़ी हो जाएगी एनआरआई यूनिवर्सिटी की तो बेहतर यह है कि जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ चल रही हैं, उनमें एनआरआई के लिए और सीटें बढ़ा दी जाएं। अभी भी उनके लिए कोटा है 
फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जिसमें एनआरआई का कोटा अलग है फॉरेन स्टूडेंट्स में पर उनके लिए और सीटें बढ़ा दी जाएं लेकिन उनको उन्हीं विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए इसलिए अभी तक कोई पॉजिटिव इंडिकेशन एनआरआई यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं मिला है Uh, before answering the question of uh, Mr. Ramakrishna Prasad, there's just a correction about the contribution received at the Pravasi Bharati Divas in Hong Kong. It is 25 lakh rupees and not uh, 18 lakhs, as was mentioned earlier. Now, coming to the question, thank you, uh, Mr. Prasad. Your question pertains to Gyan, which is the Global Initiative of Academic Networks. This is an initiative of our Human Resource Development uh, Ministry, and uh, basically, the uh, the scheme is that in our reputed institutes, such as the IITs, the IIMs, the various uh, science uh, institutes. Uh, external faculty can come. Uh, they can come to teach for a semester or even less, and we give them a lump sum amount. And other expenses such as hospitality, etc., uh, is offered by the institute itself. And uh, in within this initiative, we would welcome uh, faculty of uh, Indian origin of the Indian diaspora because they know India first of all. Secondly, they know the context. They also know how students. Uh, Uh, study over here so students in india can benefit from their experience as far as setting up a separate university for nri or pios uh, is concerned yes there was some discussion some deliberations but we've decided not to set up a separate uh, university we felt it was better for nris pios to come and study in the institutes which are already existing the universities because having a separate uh, university for nris or pios would create a separate class and we want that they should intermingle so what we are thinking in terms of doing is perhaps increase the number of seats uh, already there is a quota for foreign students and within that there is a quota for uh, nris and uh, perhaps we can uh, think in terms of increasing that quota uh, so as far as an nri university is concerned there has been no positive indication in that regard thank you Uh, with that we come to a close of the 14th bharatiya divas i would like to thank the right honorable preeti patel for gracing this occasion with her presence i would like to thank the honorable external affairs minister for taking this initiative it was entirely her idea to have this virtual but direct dialogue with our diaspora all across the world i would like to thank nilakshi sahasina for the excellent translation that she provided continuously for over an hour Uh, i would like to thank all our indian missions and posts abroad for participating in this unique event and finally i would like to thank each and every one of you for taking time out on a saturday afternoon to come and join us for the 14th bharatiya pravasi bharatiya divas we come to a close of this function may i now invite all of you to join us for haiti program ka ant karte hain un lineo ke sath jinke sath पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया था विदेश में देश की शान बढ़ाई भारत की पहचान सदा हमारे मन में बसते कैसे कहें मेहमान दूर दूर जाकर भी भूल न पाए माँ का प्यार इस मिट्टी की गंध बिखेरी सात समंदर पार भारत माँ के बेटों का है भारत में सत्कार जब जी चाहे तब आ जाना सदा खुले हैं द्वार